మాకు షూటింగ్కి సహకరించిన రెంటజింతల గ్రామ ప్రజలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఇప్పటిదాకా మీరు చూసింది పల్నాడు ప్రాంతంలోని రెంట చింతల గ్రామం ఈ పల్నాడులో మనుషుల మధ్య పగలే కాదండి ఓయ్ ప్రేమలు కూడా ఎక్కువే అందులో ఒక అందమైన ప్రేమ కథని మీకు చూపించబోతున్నా పొద్దుట అనగా వచ్చింది నేను టైం పాత అయితంది మరా పనికి మాలోడు ఎప్పుడు వస్తాడో ఎప్పుడు చేస్తాడో నాకైతే అన్నం నీళ్ళు లేవు ఈ సీన్ గారు యాడీ చేసింది అబ్బా అక్కడేం జనాలందరూ చంపేస్తున్నారు ఎక్కడున్నా రే సీనుగా ఎడు రేసినో ఏంట్రా తొందరగా రా అక్కడ నీకోసం అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అయిపోయాక వస్తానని చెప్పు రే అర్జెంట్ రా రే ఇది కూడా అర్జెంట్ అబ్బే ఎలా అబ్బా సీనుగా సరే రా వీడేనండి వాలంటీర్ సీను మా ఊరుకున్న ఒక్కగానొక్క వాలంటీర్ అందుకే ఇది కొంచెం బొలుపు ఎక్కువ ప్రేమ కూడా ఎక్కువేనండి కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ముసలాల మీద కాదండి ముందు ముందు మీకే అర్థం అవుద్ది పంతి భోజనం వచ్చినట్టు వచ్చారు వస్తున్నానని చెప్పా కదా ఎందుకు గోల గోల చేస్తున్నారు పొద్దుగా అలానగా వచ్చినామయ్యాకోవాలి రండి కోపడకుండా అయ్యి అయ్యా మోసలోళ్ళం కదా చాలా ఇస్తున్నాను అన్నాగా ఇంక అరగాకు నాసరమ్మా దయలు ముద్రి ఇందా తీసుకో అన్నావా దయలు ముద్రి సరిగ్గా నా ఇట్ నొక్కు తీసుకో ఇట్టుగా ఇట్టు కాదు ఇటు పెట్టు పట్టు ప్రతిసారి కొత్తేనా పోయింగ్ పోయి అంతసేపు నొక్కుతా దాన్ని నొక్కినట్టు ఇక్కడే ఏంటి బొట్టు పిల్ల పెట్టావు దానికి గట్టిగా పెట్టు ఇగో పో ముసలోడికి తాగుతాడు అందరికి వచ్చినట్టేనా అందరు వచ్చారండి పుష్పం గారు ఒక్కరే రాలేదు పుష్పం రాలేదా పుష్పం రాదు కాని నేను వెళ్ళిస్తాను మీరు వెళ్ళండి 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 పదరా ఇప్పటికీ లేట్ అయింది అందరికీ పింఛనిచ్చి ఈ పుష్పమ్మ కోసం ఇంటికి వచ్చాడు ఏంటని చూస్తున్నారా 
అది ఆవిడ మీద ప్రేమతో కాదండి ఆవిడ మనవరాల మీద ప్రేమతో ఏను ఇలా వచ్చావు అది అందరు పింఛన్ తీసుకున్నారు నీకు కూడా ఇచ్చేద్దామని వచ్చాను పింఛన్ వచ్చిందా మరి ఎవరు అనలేదే నాతో నేనే వచ్చేదాన్ని కదయ్యా చెప్తే వస్తావనా చెప్పలేదు అది నీకు కేళ్ళ నొప్పులు కదా అంత దూరం ఏం నడుచుకుంటూ వస్తాలే అని నేనే వచ్చాను నాకు కేళ్ళ నొప్పులా ఎవరా చెప్పిన ముందా దీని కేళ్ళ నొప్పులు లేవా ఇదిగో ఈ వయసులో నీకు కేళ్ళ నొప్పులు రావాలి రాలేదంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు లెక్క వెళ్ళి ఏ డాక్టర్ కని చూపించుకో అట్నా అట్నే సరే సరే ఇయన్నీ ఎందుకులే గాని ఇదిగో నీ పింఛన్ డబ్బులు కట్టకున్నాయో లేదో లెక్కేసుకో ఏం లెక్కేసుకోవటం ఏంటో అందరికి ఒకేసారి తవ్ పింఛను నాకు మాత్రం మూడు తపాలు తవ్ పింఛను మూడు సార్లు అదేంట్రా ఒక్కసారి ఇచ్చావు అనుకో ఇంటికి ఒక్కసారి రావాలి అదే మూడు సార్లు ఇస్తే మూడు సార్లు రావచ్చు ఇంకెన్ని రోజులు రాయలా అది సర్లే గాని నీ కోసం టాటర్ అప్లై చేశా నీకు టాటర్ వచ్చింది టాటరా నాకెందుకయ్యా టాటర్ నడిపేదాన్న పెట్టేదాన్న నాకొద్దు అయ్యా టాటర్ అలా అనకూడదు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కోపం వచ్చింది అనుకో నీకు వచ్చే పింఛన్ కూడా ఆపేస్తారు అట్నా సరే అప్లికేషన్ పెట్టయ్యా అలా అన్నావు బాగుంది చాలా పెద్ద ఇదిగో ఈ అప్లికేషన్ మీద ఎస్ఎన్ ఉంది కదా అక్కడ సంతకం పెట్టు ఏలు ముద్రగా ఏలు ముద్ర ఏలు ముద్ర వేయకూడదు ఏలు ముద్ర అయితే టాటర్ కాదు కదా పొగ్గొట్టం కూడా రాదు సంతకం సంతకం పెట్టాలి సంతకం నాకు వస్తుందా సత్తదయ్యా బామ్మ ఇదిగో ఓ పని చెయ్యి నువ్వే పెట్టాలని రూల్ ఏం లేదు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చదువుకున్న వాళ్ళతో కూడా పెట్టియచ్చు మనం రాలుందయ్యాదిగో దీని మీద సంతకం పెట్టమ్మా సంతకమా నా సంతకం ఎందుకు ఎందుకంటే నీ లక్షలు లక్షలు ఆసి నా పేర రాంచుకుందామని సంతకం పెట్టవే గేద మోహన్ ఏంటే మనసులో చదువుకుంటావు పెద్ద పెద్దగా చదువు పెద్ద పెద్ద చదవకూడదు పక్కింటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకో మాకు కూడా టాటర్ కావాలంటారు అప్పుడు నీ టాటర్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అమ్మో అలా అయితే మనసులోనే చదువుకోమ్మా మనసులోనే చదువుకుని ఆ ఎస్ అన్న కాడ సంతకం పెట్టు అనిత ఓ అనిత 
మనసులో అంత కుళ్ళుంటే రేపు వచ్చే మొగుడు చుట్టు పట్టుకుని కొడతాడే బామ్మ నేనేం అలా కొట్టనులే ముసలాళ్ళంతా కట్ట కట్టుకుని వచ్చారు కొంప తీసి అందకే ఎవడ అనుకుపోయాడా పెంచనిచ్చారు కదా మళ్ళీ వచ్చారేంటి టాటర్ కోసం టాటరా ఏం టాటర్ స్వామికి ఇచ్చారంటగా అమ్మ పుస్తకం టాటర్ ఇస్తానన్నావుగా ఇవ్వు అందరికి టాంట్రం చేసేవి కదా చూశారు కదండి మన వాడు ప్రేమ కోసం పడుతున్న కష్టాలు ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటది వీడు గ్రామ వాలంటీర్ కాదు ప్రేమ వాలంటీర్ ఏరా అనేది నీకు బడిద్దంటావా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా రే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉందిరా నాకు చెత్తనా ఎలా మన ఊళ్ళో ఎవరికి ఉందా నాకు తప్ప మనకు పడకపోతే ఇంకెవరు పడుతుందిరా నీ ఏమవరా నాకు ఎందుకో నీకు పడదని పెట్టిందిరా రే నేను ఒకటి చెప్తా విను అమ్మాయిని పడాలంటే రెండే రెండు ఉండాలి ఒకటి అందరం ఉండాలి లేదా డబ్బు ఉండాలి లేదా నాలో జాబ్ అన్నా ఉండాలి నాకు జాబ్ ఉందిరా నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఫీజ్ చూడ పదా అర్జెంట్ కొత్త అసలు అంటే దొడ్డికి వెళ్తానని తెలిస్తే దరిద్రంగా ఉంటుంది రారా బాబు అసలు అర్జెంట్గా వస్తుంది ఏంట్రా ఆగిపోయా పదరా వెళ్దాం ఏడికి రా వెళ్ళేది మర్యాద ఇంటికి వెళ్ళి నీళ్ళు తెచ్చుకో నాకు సరిపోవు అలా అంటావు ఏంట్రా అర్జెంట్రా పోదాం పదా నీకు అర్జెంట్ అయినా పర్లేదు నాకు సరిపోవు ఒరే నీకు కొంచెమే కడుక్కుంటాను రా నువ్వు కొంచెమే కడుక్కుంటావురా నేను ఎక్కువ కడుక్కుంటా నాకు సరిపోవు రే ఫైనల్గా అడుగుతున్నా ఇస్తావా ఇవా ఫైనల్గా చెబుతున్నా నాకు సరిపోవు ఇస్తావా ఇవ్వవా ఇది చదవమన్నా చదవ చదవడం ఎందుకు చింతితే సరిపోతుంది 
చదవే రే ఎక్కడున్నారా అని తెలిపోయేలా ఉంది త్వరగారా కొంచెం లేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేదిరా కొంత తీసి లైన్ అతనడా ఏంటి ఏమో నాకేం తెలుసు హచ్చి ఆపన్న పాట ఏం పాట అన్న పాట కొత్త పాటలు పెట్టానా వింటానికి బాగుంటుంది అనిత అనిత ఎవడంటున్నాడు ఇప్పుడు అవి ఓకేనా ఆ సర్లే కానీ ఇంకా ఎన్నాలన్నా ఈ డొక్కాటో వాడతో టాటర్ కొంటానన్నావు కదా టాటర్ మ్యాటర్ ఎంతవరకు వచ్చిందో బొంగులో టాటర్ టాటర్ ఇస్తా అన్నాడు మాటలు అస్సలు నమ్మకూడదు అది కదన్నా తీసుకో టాటర్ నీ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది కదా నా లైఫ్ బాగోకపోయినా పర్లేదు టాటర్ గురించి అసలు ఆలోచించను టాటర్ నడపడం కంటే తోపుడు పని నడుపుకోవడం బెటర్ మాయదారి టాటర్ అస్సలే వద్దు అది కదన్నా తీసుకో టాటర్ అప్లై చేయి మందే పని వెంటనే వచ్చేస్తుంది అప్లికేషన్ ఇస్తాను సంతకం పెట్టచ్చుగా చెప్పా వరే వాలంటీరు ఏంది అప్పుడు ఎప్పుడో పింఛన్ అప్లై చేశాను ఇంతవరకు రాలేదు కొంచెం ఆ పింఛన్ అప్లై చేయరా నీకు దండం పెడతాను కరెక్ట్ టైం కడిగా తాత నీ పని మీద తిరుగుతున్నాను తాత ఇదిగో అప్లికేషన్ కూడా జేబులోనే పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాను ఒక్కసారి నువ్వు సంతకం పెడితే సాయంత్రానికి పింఛన్ పరిగెట్టుకుంటే మీ ఇంటికి నాకు సంతకం రాదు కదా రా వాలంటీరు నువ్వే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఇంటి కాడ చదువుకున్న మనవడు మనవరాలు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో పెట్టించినా సరిపోద్ది అంటే ఆ ఇంట్లో ఉంటారా ఇంటికి వెళ్ళి పెట్టించుకురానా అంత దూరం వద్దు మళ్ళీ పింఛన్ లేట్ అయింది ఒక పని చేయి చుట్టుపక్కల చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళతో పెట్టించినా మన పని అయిపోద్ది ఈ పిల్ల పెడితే ఓకేనా సూపరు ఆ అమ్మాయి పెడితే రెండు వేలు ఏంటి వితంతు పించంతో కలిపి మొత్తం ఐదు వేలు ఎత్తాను ఇదిగో అమ్మా కొంచెం పెట్టు ఎందుకు రండి అలిపేస్తుంది అదేట్రా అట్ట ఈజ్ వేసిందే ఏమో నీకు పించను రావడం దానికి ఇష్టం లేదేమో పోసే పనికి మళ్ళిందా నేనేం పాప చేశానే నా చేతికి వచ్చే పింఛన్ లాగేసుకున్నావు కదే నువ్వు ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అయిపోతావే నాశనం అయిపోతావే ఏ అడుగు తినేవాడు నీకు మొగుడుదల వస్తాడు చూడు నువ్వు చదువు పుసరా వెళ్ళిపోదా నాకు ఎలాంటోడు వస్తాడో నాకు తెలుసు ఏం చల్లరా బాబు ఈ సలికి పెళ్లి చేసుకున్నావు బాగుండేది అరే అనితకి ఎన్నిసార్లు లెటర్ ఇచ్చినా చూసి చించేస్తున్నారా ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు నీ రైటింగ్ నచ్చలేదేమో అదేం కాదు నన్ను చూసి నవ్వుతుందిరా నన్ను చూసి కూడా నవ్వింది రై నిన్ను చూసి నవ్వటం వేరు నన్ను చూసి నవ్వటం వేరు వేరు వేరైనా నవ్వు ఒకటే కారా అరే ముందు నువ్వు చలిమంట కానీ చెడిపో చలిమంట వేసింది నేను కావాలంటే నువ్వు రే నువ్వు ఆగరా రే అంత నీకు దగ్గర అవ్వాలంటే నా దగ్గరకు ఐడియా ఉంది సరిమంటేసి మంచి పని చేశారా రే తిన్నారా తిన్నాం బాబాయ్ మంచిది మంచిది రే గోపి తిన్నావా తిన్నాం తిన్నా మంచిది మంచిది ఏం కూరరా చికెన్ కూర మంచిది మంచిది నీదో 
ఇష్టం లేదు ఇంకా మంచిది బాచ్రి బాబాయ్ ఇంట్లో పిన్ని ఒక్కతే ఉంది కదా ఇల్లు మళ్ళీ భయపడిద్దాం దానికి అలవాటే లేరా నీకు విషయం చెప్పనా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఇలాగే నీ వయసు ఉన్నాడు బయట చలికి తిరిగి చచ్చిపోయాడంట అవునా మంచిది మంచి బాబాయ్ లవ్ మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి మంచిది 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 కాకుండా ఇంకేమైనా చెప్పు మంచిదే అర్థం కాకుండా మాట్లాడుకోవాలి అరే కూర్చొని ముడినే పుడుతుంది టాటర్ మ్యాటర్ ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదురా అవునరా టాటర్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఊర్లో అందరికి టాటర్ ఎత్తున్నామంట కదా నాకు కూడా ఇవరా టాటర్ నడుపుకుంటూ బతికేస్తానా మంచిది మంచిది వారి అప్లికేషన్ నా దగ్గరే ఉందిరా బాబు మంచిది మంచిది అరే టాటర్ ఎత్తవలేదు చెప్పరా బాబు మంచిది మంచిది ఇది అన్నం పెడతారా మంచిది 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 వెళ్ళిపోవడం కూడా మంచిదే ఎరా సలిమంటేసింది నువ్వేనా మంచిది మంచిది అవునరా గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ని నాకే అమ్మాయిలు పడట్లేదంటే గాలికి తిరిగే నా కొడుకులు నీ పరిస్థితి రే నన్ను ఆలోచించుకున్నారా ఊకోరా ఎవరో దొరకాల్సిందో అలా దొరికిద్ది ఏడు ఏంటో ఆ ఇంట్లో ఉండాల్సిన వాడిని ఆ ఇంటి ముందు పోసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడు పడుకుంటానో వాళ్ళంతా నా కాళ్ళు ఎప్పుడు కడుగుతారో ఏందో ఏమో నీకు రోజు వచ్చిందిలే ఏంటి ఆ లైట్ లేలుగా అది మన ఊర్లో టోర్నమెంట్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం బాబాయ్ దాని గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం టోర్నమెంట్ మంచిది మంచిది ఎంతకి ప్రైజ్ లేమన్నా ఎత్తనారా ఫస్ట్ ప్రైజ్ పదివేలు మంచిది మంచిది సెకండ్ తాడు కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా సెకండ్ తాడే కాదు ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఉన్నాయి ప్రైజులు అన్ని ఎత్తాం నువ్వెల్లు అవునా మంచి మంచిది ఎరా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని ఎవరినైనా పిలుస్తున్నారా మీరు అందరం పిలిచాం చచ్చిపోయిన మా తాతను కూడా పిలిచాను లేచి వస్తాను నాడు వెళ్ళు మంచిది మంచిది ఈడ ఎవడు కొత్తగా ఊళ్ళో ఎప్పుడు చూడలేదు ఈడ టోర్నమెంట్ కదా పేరెద్దామని వచ్చాడు పక్కూరాడు అవునా 
మంచిది మంచిది వెళ్ళు రే ఎవరైనా టోర్నమెంట్ ప్లేయర్ తక్కువైతే నాతో చెప్పండి రా నేను ఆడతా అప్పుడులో తెగ ఆడి ఉండి సరే తగ్గితే చెప్తాం సరేనా ముందు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళు మంచిది మంచిది ముసలను గుర్తుపెట్టుకోరా పెంచనే కొండా ఆపుదాం అడిగి పెంచనే రాదురా ఓ అదేనా ఇటు ధైర్యం నీ వదలండి అన్న ఎందుకు పట్టుకున్నాను నన్ను మా నాన్న చెప్తాను ఏం చేస్తారు నువ్వు ఏం చేయను నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని ఊర్లో మంచి పేరు ఉంది ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అంటపడతానని తెలుసారా నీకు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంది పైగా జుట్టు కూడా ఉంది నాకు ఆ రెండు లేవు ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు రై ఫోన్ చేయి ఆ నేను చేయను నా దగ్గర ఇంకే డబ్బులు ఉన్నాయి మళ్ళీ నువ్వు ఎత్తుతావు చెప్పా చేయరా కావాలంటే పాట పాడతాను రై ఎవరు పెంచినా నా ఆపి నీకు రీఛార్జ్ చేపిస్తాను చెయ్యి సరే ఓ అనిత గురించా అనిత నేను ఫ్రెండ్స్ అన్నా నిజం చెప్పరా అనిత నువ్వు లవర్స్ కదా వాడే ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు ఎందుకు రావాడు బలవంతం పెడతావు మరి లెటర్ ఎందుకు ఇచ్చాడు అడుగురా అన్నా అనిత ఫ్రెండ్ శ్వేత ఉంది కదా తనకి ఏమని ఇచ్చానన్న సారీ తమ్ముడు అనిత అంటే నాకు ప్రాణం చిన్నప్పటి నుంచి పిచ్చి అనితను చూడకుండా ఒక్కరోజు కూడా ఉండేవాడు కాదు సడన్గా నేను ఆ రోజు అలా చూసేసరికి కొంచెం ఎమోషన్ అయ్యాను సారీ కదా అంటే వదలరా ఏంట్రా ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు అనితను అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నానే అనిపిస్తున్నారా పోనీరా దాంట్లో నీ తప్పేమని చెప్పు రే అనిత ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాట్లాడితే మొత్తం సెట్ అయిద్దిరా ఎక్కడ ఉందిరా అనిత ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఈరోజు ఏంటో తెలుసా ఆదివారం అనిత ఎక్కడ ఉండేదో తెలుసుగా దురా ప్లీజ్ రై ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది ఒక్క రెండు నిమిషాలు అనితతో మాట్లాడితే మొత్తం సెట్ అయింది నా మాటని పద నువ్వు రెండు నిమిషాలే మాట్లాడతావురా కానీ లోపల ఫాదర్ రెండు గంటలు మాట్లాడతాడు నా వల్ల కాదు రై ఇక్కడ తక్కువ వచ్చి చర్చిలోకి వెళ్ళకపోతే దేవుడు కోపం వచ్చింది అనుకో రేపు పెద్ద ఎక్కడి పెంచిన ఆపేస్తాడు ఆ పెంచిన ఆపేయడానికి దేవుడు నీలా వాలంటీర్ ఏం కాదులే పద దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను అమ్మలారా నా కోసం ఏడవకండి మీకోసం మీ పిల్లల కోసం ఏడవండి నిన్ను వలే ఎంతమంది పిల్లలు అవును మీరు కొత్తగా చర్చుకొచ్చారేంట్రా పాపాలు కడుక్కుందామని మొక్కవే సరిగ్గా కడుక్కోరు పాపాలు కడుక్కుంటారా ఓ బో నువ్వు రుద్ది రుద్ది కడుగుతూలే అడు చూడు అవును మీ దగ్గర బైబిల్ లేదురా పాస్టర్ గారికి ఇచ్చా నేను అడుగుతున్నది పాస్టర్ గారిది కాదు నీ దగ్గర బైబిల్ ఏది బైబిల్ వాడికి అమ్మాయి లేదు కదరా అర్థం చేయి లేకపోతే దేవుడు నరకంలో వేసి నూనెలో కాలుతాడు
తండ్రి వీరిని నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించి ఆశీర్వదించండి ఏంటి గోపి నా బైబిల్ లో మత్తే స్వార్థ లేదు నీ బైబిల్ లో ఉందా అందరి బైబిల్ లో ఉంటుంది నువ్వు సరిగ్గా చూసుండవు అనిత ఏంటి వాలంటీర్స్ ఇన్నితో ఏదో మాట్లాడతారంట అలా చూస్తావేటారా అది అనిత నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అనిత ఏంటి ప్రేమిస్తున్నావా ప్రేమిస్తున్నావా అదే పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించమని అందుకే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దీన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఈయన ప్రేమిస్తున్నాను ఈయన కూడా ప్రేమిస్తున్నాను నేను దేవుడు పెట్టిన అన్న ఒక వాటర్ బాటిల్ అన్న ఏమైందిరా మంచి ఛాన్స్ నీ వల్ల మిస్ అయింది ఎందుకు అక్కడ దాకా వెళ్ళి నన్ను ఇరికిచ్చావు నేను అనితతో మాట్లాడదని చెప్పేసే వెళ్ళాను రా కానీ ఎందుకో ఏంటో అనితను చూస్తే భయం వేసింది అది కాదురా అనితను పడేయాలంటే ఏదో చేయాలరా ఒక ఐడియా అనిత నీకు పడాలి అంటే అనిత ఫ్రెండ్ అనుష ఉంది కదా అనుషను పడేయాలరా అప్పుడు మనకు హెల్ప్ చేసేది కదా సూపర్ రా కానీ ఎప్పటికిప్పుడు అనుషను పడేసేది ఎవరు వద్దురా ప్లీజ్ సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లై చెట్టు ఒక్కతే ఉంది ఇల్లు మాను వద్దురా వద్దురా ప్లీజ్ రాష అన్నం తిన్నావా అనుష్క నా పేరు అనుష్క కాదు అనుష లేదు లేదు మీ అమ్మనికి తప్పు పేరు పెట్టింది అనుష్కయే కరెక్ట్
అదేం బాగుందిరా దాని చుట్టూ తిరుగుతా రే నా అనుష దెబ్బకి నీ అనిత దేనికి సరిపోదురా దాని కళ్ళు తాటి కళ్ళు దాని చంపలు నీళ్ళలో తిరిగే చేపలు దాని పళ్ళు దాక్ష పళ్ళు నువ్వు చెప్పేదానికి దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందారా గోపి కొమ్మదీసి అనే నేను అనుకున్నా నువ్వు వాలంటీర్ సీనుతో తిరగబాకు అనుష నువ్వు కూడా అనితతో తిరగబాకు అనితతో నేను తిరగట్లేదు అందుకే అనిత కొట్టుకడికి రమ్మని నేను రానని చెప్పా ఏమంటున్నారా రే అనిత కొట్టుకడికి వస్తుందంటారా నీ అబ్బా అవునా అనుష పోవే ఫలదానా కొత్త ఉండ్రీ దొంగన బట్ట రే ఏంట్రా ఇంకా అనిత రావట్లేదు నాకు లేని తొందర నీకెందుకు రా నీ అబ్బా నీ వల్ల పాప ఆ పలదాన్ని తిట్టాను ఎంత ఫీల్ అవుతుందో ఏంటో ఏందిరో దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు కొంప తీసి ప్రేమిస్తున్నావా ఏంది చిచ్చి అక్క లేస్ కావాలి ఇదిగో ఎవరమ్మా ఈ పాప అదే మా అక్క కూతురు అమ్మా నాన్న ఊరెళ్ళారు కదా ఇంట్లో ఎవరు లేరని తోడు తెచ్చుకున్నా అది వచ్చేదో కొంచెం పెద్దలు తేవచ్చు కదా అనిత మాకు కూడా బాగుండద్ది పెద్దలు ఎందుకు రా ఇచ్చుడు ఎంత క్యూట్ గుందో హాయ్ పాప ఇంట్లో చూస్తుంది హాయ్ పాప సరిపోయిందా పాప ఎంత క్యూట్ గుందో అదే ఇటి నన్ను అడుగుచ్చు కదా చించుతాను రెండు మనకు కూడా ఒకటి పేరం లవ్లి ఒకటే ఉందమ్మా వద్దులే వాళ్ళకే ఇచ్చే అత్త ఖాతాలు రాసుకో నేను వచ్చేవారు సరే అమ్మా ఎవరా కాకర్రోడు చూసావరా అనితికి నేను అంటే ఎంత లవ్వో నా కోసం ఇచ్చిందిరా ఫేరం లవ్లి తక్కేం కాదు తనకంటే అది నీకే కోసం అని ఇచ్చిందిరా నీ పోరా రేపు పుట్టబోయే పిల్లలు తెల్లగా పుట్టాలని ఇప్పటి నుంచే రాయమని ఇచ్చింది అది నా అనిత అంటే నా కర్మరా పదా అంటే ఖాతాలో రాసుకో ఏడరా రాసుకునేది మీ అమ్మ ఎప్పుడన్నా కొట్టుకొచ్చిందా మర్యాదగా డబ్బులు ఇచ్చిపో అయితే నువ్వే రాసుకో పదరా రే ఇంకా ఆలోచిస్తావు ఏంట్రా అనిత ఇంట్లో ఎవరు లేరని చెప్పింది కదా వెళ్ళి నీ మనసులో మాట చెప్పి చెప్పాలని నాకు ఉందిరా కాకపోతే భయంగా ఉంది రే భయపడితే పనులు అవ్వరా ఇలాంటి చెప్పమంటే నేను అందు చెప్తాను నాకు చెప్తావు సరే అనితకు చెప్పవుగా అదే నా బాధ కానీ ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకో ఇదే మంచి సమయం ఇప్పుడు కనుక అనితకి నీ మనసులో మాట చెప్పలేదు అనుకో అనితను తలుచుకుంటూ జీవితాంతం బాధపడాల్సి వచ్చింది
ಎಲ್ರಾ ఇంట్లో అన్నం కూడా వండుకోకుండా వచ్చి ఓ ఏడుతా ఉంటారు చెప్పడానికి సరేలే డాక్టర్ గారు మంచిది తగ్గుతారా ఎందుకు ఒక ఇస్తారా తెచ్చి భోజనం పెట్టు నేను ఏమైనా బంతి భోజనానికి వచ్చిన అనుకున్నావా అదే ఆయన ఏంటో నన్ను తిడుతున్నాడు డాక్టర్ నువ్వు నేనా నువ్వేందు కలుస్తున్నావు మేమందరం 
సరిపోయింది లేకపోతే అనిత పరిస్థితి ఏంట్రా ఆ టైం ఎవరు చూడలేదు కాబట్టి నువ్వు బతికిపోయా లేక నీ పరిస్థితి ఏంట్రా నీ అయినా పరిచయంలో ఫెయిల్ అయితే ఎవరు నువ్వు వేసుకుంటారా ఆ లెక్కన మనం అయితే సంవత్సరం పదిహేను సార్లు యూనిట్ టెస్ట్ లో కలుపుకొని ఉరేసుకోవాలి ఒక అమ్మాయి ఉరేసుకునే దాకా వచ్చిందంటే ఆ అమ్మాయి అంత ఆలోచించుండాలరా ఆలోచించదేదో పాస్ అవడానికి ఆలోచిస్తే కనీసం పాస్ అన్న అయ్యేది పోరా కూర్చున్నారేంట్రా మీరేదో ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటున్నారుగా కానీ అయిపోయాక బాలేస్తా రే లేంట్రా నేను బాల్ వేసిడే ఎక్కువ మళ్ళీ వాళ్ళ ముచ్చట్లు ఈ క్రికెట్ ఆడటం కంటే వీళ్ళు ఆవడమే కష్టంగా ఉంది అరే లేండ్రా వాళ్ళ ముచ్చట్లు అయిపోయినాయి అంట రేరా ఎంత దూరం పోతావురా మళ్ళీ నువ్వు వచ్చేసరికి సాయంత్రం అయిద్ది సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా ఇంత చేయడ్రా ఒక్కసారిరా ఆ పల్లది వచ్చింది దాని పల్లకేసి కొడదామని పల్లదానా కళ్ళు కనపడట్లా క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు కదా అయిపోయిన తర్వాత వస్తాను రమ్మంది <laughs> అంతేదో మాట్లాడాలంటారా వీళ్ళ చిట్టు కడకు రమ్మంది పద పద రై ఇప్పుడు ఒకవేళ అనిత ఇల్లు చెప్తే ముద్దు పెట్టుకోవచ్చా డైరెక్ట్ పిల్లలుగానేరా నీ అబ్బా ఏం మాట్లాడుతున్నావు రే ఒకవేళ ఉరుక్కుంటూ వచ్చి హక్ చేసుకుంటే చాలా సెకలు ఉన్నారా నీలో ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదురా కొంచెం చెప్పొచ్చు కదా దానికి ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడతావు అంత వచ్చి ఐ లవ్ యూ అంది అనుకో ఐ లవ్ యూ టూ అని అంతే అయిపోద్ది అంతే అంటావా అంతేరా కానీ 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 ఇంకా మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకుంటావులే మాతో ఏం మాట్లాడతాం మాతో ఏం తిరుగుతావా రే 
నా టెన్షన్లో నేనుంటే నువ్వు ఒకటవే ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పావా ఇక్కడికే రమ్మని చెప్పాను మరి వచ్చాడంటావా నాకు తెలిసి రాత్రాలు నిద్ర కూడా పోయి ఉండరు అవునా అవును అదిగో ఎక్కడికి వస్తున్నా పల్లదాన అడుబానితో మాట్లాడాలి అడుబానితో మాట్లాడాలి ఏంటంత ఏదో చెప్పాలన్నా థ్యాంక్ యూ సీను నువ్వు రాకపోయి ఉంటే చాలా ఘోరం జరిగిపోయి ఉండేది ఏదో ఆవేశంలో అలా చేసుకున్నాను కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్లేదంతా అదంతా అయిపోయింది కదా ఏదో చెప్పాలన్నా ఇదే థ్యాంక్ యూ చెప్తాం అనుకున్నా మరి ఎంత దూరం ఎందుకు రమ్మన్నా అంటే మన ఊళ్ళో ఎవరైనా చూసారనుకో తప్పుగా అనుకుంటారేమోనని ఇక్కడ పిలిచా అంతేనా ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇంకేం లేదు అంతే ఇదే చెప్తాం అనుకున్నా సరే నేను వెళ్ళొస్తాను సేను మళ్ళీ ఎవరిని చూస్తే బాగోదు బాయ్ హగ్గా ఇంకా అంతకు మించి ఏమన్నా ఏం లేదా ఏం లేదా మరి ఎందుకు వచ్చిందిరా థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి థ్యాంక్సా అనుకున్నాను రా నేను అప్పుడే అనుకున్నా ఈ అమ్మాయిలు ఏది ముందు చెప్పరు ముందు మనం చెప్పాలనుకుంటారు అవునా నిజంరా మరి ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను కదరా నువ్వు మామూలుగా చెప్పావరా మసాలా యాడ్ చేసి చెప్తే అప్పుడు పడతారు అంతే అంటావా అంతే టీ తీసుకో ఏంట్రా ఇంకా అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అనిత గురించే రా రేని నీకు వచ్చింది చెప్పనా నువ్వు అనితని ప్రేమిస్తున్న విషయం అనితకి తెలుసు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అనిత నిన్ను ప్రేమిస్తుందా లేదా అని అర్థం కాలేదురా ఇప్పుడు మా నాన్నకు మందంటే ఇష్టం సాయంత్రకాలం నైంటీ పట్టుకెళ్ళనుకో లవ్ యూ రా కొడక అంటాడు మా నాన్నకి ఇష్టమైంది ఇస్తేనే లవ్ యూ చెప్పాడు అలాంటిది నువ్వు అనితకి ఇష్టమైంది ఇస్తే లవ్ యూ చెప్పదా అనితకి ఏమి ఇష్టం ఎలా రా తెలుసుకోవటం ఏముందరా ఆ ఫలదాన్ని అడిగితే అదే చెప్పిద్ది నేను అడగను ఇంకెవరైనా అడగమను లేదా నువ్వే అడుక్కో నేను మాత్రం అడగను సరే నేనే అడుక్కుంటా నువ్వు నా పక్క నుండి చాలు ఇలా చెప్తే ఓకే పదా దానికి వెళ్ళేది దాని దగ్గరికి వెళ్ళడమే దరిద్రం అలాంటిది అది ఇంకో దరిద్ర పనికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడితే ఇంకా దరిద్రం ఏం కాదురా వెళ్దాం పదా ఏంటి పూజేది ఇది అసలు ఆడో వెళ్ళే ప్లేసు పొరపాటున ఎవరు చూసారనుకో నాకు పిల్లను కూడా ఎవరు ఏం కాదు నేను ఉన్నా కదా
Nanti గోపి నీతో ఏదో మాట్లాడాలంట నేను ఏంట్రా మా డబ్బాలు నీళ్ళు అయిపోయినాయి నీ ఎత్తామని నీ డబ్బా ఎక్కడ చెప్పు నీళ్ళైపోయినా పడేసా అనుష ఏంట్రా మీ బాధ నాకు అసలే అర్జెంట్ గా వస్తుంటే అర్జెంట్ మాకు అర్జెంట్ ఇక్కడ అనుష నీకేమంటే ఇష్టం చేపల కూర ఓ రాత్రి అదే నా తింది మరి అనితికి ఏమంటే ఇష్టం కొద్దిగా అయితే అదే వస్తుంది దాన్నే అడగండి అసలు అర్జెంట్ గా వస్తుంటే ప్లీజ్ 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 అనుష చెప్పొచ్చు కదా దానికి వాచ్లు అంటే ఇష్టం సరేనా చెప్పింది కదా వాచ్లు అంటే ఇష్టం ఉంటా పదా వెళ్దాం ఆగరా వాచ్లు అంటే ఇష్టం అంటే సరిపోద్దా ఆడవాళ్ళ వాచ్ గురించి మనకేం తెలుసు ఇప్పుడు అది కొనాలంటే అట్ట మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దావరా తీసి ఇంత పొద్దున షాప్ ఓపెన్ చేస్తారంటావా వాణిరా ముందు చూడు వామ్మో వామ్మో మన ఆయన చూస్తే చంపేస్తాడ్రా ఏంద్రా ఇది నన్ను బాత్రూమ్ కూడా పోనీకుండా చిన్నగా పోనీరా ఇది మీద మీద పడుతుంది మన నిట్ట ఎవరైనా చూసారనుకో మీరు నన్ను లేపుకోపోతున్నారనుకుంటారు ఇదిగో నువ్వేది పడితే అది మాట్లాడితే ఇప్పుడే దింపేస్తాను దింపావులే ఏంటి గంట మా నాన్న అడిగితే ఏం చెప్పాలరా దొడ్డికి పోయినా చెప్పు దొడ్డికి ఎవరైనా గంట పోతారా వాళ్ళంటే నన్ను కొడతావేంటి నువ్వు ఏం కావాలి ఆడవాళ్ళు వచ్చిలే ఉంటే చూపించండి అన్న ఎంతలో నాకేం తెలుసు మీరే చెప్పండి నూట యాభైలో ఏ కలర్ కావాలి నా వైపు చూస్తారేంది నాకు తెలీదు మీరే చెప్పండి బ్లూ కలర్ ఇవ్వండి అన్న ఏ మోడల్ నా వైపు చూస్తారేంది నాకు తెలీదు ఏం తెలియనప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు ఏదో ఒకటి అన్న ఏ మోడల్ ఉంటే ఆ మోడల్ ఇదిగో ఈ మోడల్ చూడు అరే గోపి అనితికి ఇది బాగుంటుంది కదరా చాలా బాగుంటుంది రా గోపి ఈ వాచ్ నాకు బాగుంటది కదా మర్యాదగా వాచ్ అక్కడ పెట్టు లేకపోతే నీకు కలర్ అంటిద్ది అన్న ఇది ఇవ్వండి అన్న ఏది ఈ ముళ్ళు ఏంది ఇంత చిన్నగా ఉన్నాయి అయ్యి ఏమన్నా నీ పొల్లో పెద్ద పెద్ద కొంటానికి ముళ్ళు చచ్చినోడా అన్న ఇది ప్యాకింగ్ చేయండి అన్న సరే
ఏంటి ఎవరు కనపడు అట్లా సరే మలిచి ఏంట్రా ఎవరు రావట్లేదు అసలు ఉన్నారా లేరా నువ్వు ఆగరా నేను పిలుస్తాను పుష్పమ్మా పుష్పమ్మా ఏంటయ్యా సీనరా అది నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి బామ్మ అట్నా రా లోపలికి రా ఎప్పుడు ఫీజు వచ్చే డబ్బులు దొబ్బటం కాదు గవర్నమెంట్ మీ అందరికి ఏమని వాచీలు వాచీలు ఇచ్చింది వాచీలా వాచీలు నేనేం చేసుకోవాలి నాకు టైం చూస్తాం కూడా రాదే నువ్వే పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు మీ ఇంట్లో చదువుకున్న మనవడో మనవరాలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు పెట్టుకుని తిరుగుతారు పోయిన సార్ కూడా అలాగే అన్నావు అట్టా అట్ వచ్చింది లేదు సచ్చింది లేదు ఇప్పుడు బైక్ అనుకో రెండు చక్రాలు కాబట్టి తొందరగా వచ్చింది రాట అనుకో నాలుగు చక్రాలు మరి రాటానికి టైం పట్టింది కదా ఇంకా ముందే తీసుకో దీనికైనా మూడు ముళ్ళు ఉన్నాయా ఒకటే ముళ్ళు ఉందా ఇంత తొందరగా వచ్చింది ఈ ముసలి తెలుసందా తెలియకుందా సరే అది కింద పడి పగిలిద్ది ఎవరైనా లోపల ఉంటే పిల్లు అనిత అమ్మ అనిత ఏంటి బామ్మ ఇదిగో అమ్మా వాచి తీసుకో లోపల పెట్టమ్మా బామ్మ నీకు నచ్చితేనే పెట్టుకో ఒకవేళ నచ్చలేదు అనుకో ఏదో మూల పడి మూలను ఎందుకు పడేస్తా గవర్నమెంట్ ఉచితంగా అయితే రేపు నుంచి చేతికి పెట్టుకుని తిరగను ఇదిగో బామ్మ అంత బలవంతంగా అవసరం లేదులే నీకు నచ్చితేనే పెట్టుకో లేకపోతే నీ ఇష్టం నచ్చిందయ్యా బాగుంటది నాకు నీకు అర్థం కాల నీకు నచ్చితేనే పెట్టుకో నచ్చకపోతే వదిలే వదిలే ఇంకా చాలు ఎక్కువసార్లు చెప్తే డౌట్ వచ్చింది సరే వెళ్ళొత్తా వాచ్ మాత్రం జాగ్రత్తే ఇదిగో నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నా నీకు నచ్చితేనే పెట్టుకో లేకపోతే లేదు సరేనా ఎవరు నువ్వు రారా బాబు మళ్ళీ చెప్తున్నా విను ఇష్టమైతేనే పెట్టుకో అంత అర్థమైంది అంటావా ఇదిగో అనిత అంతా అర్థమైంది అనిత వాచ్ పెట్టుకుని వచ్చింది అనుకో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు మరి పుష్పం పెట్టుకుంటే పుష్పం ప్రేమిస్తున్నట్టు నీ చెప్ప ఎగతాలుగుందా నీకు రే అది అనిత వచ్చింది నీకు నచ్చితే సరిపోదన్నా 
నచ్చాల్సిన కూడా నచ్చాలి కాదు ఒక అప్లికేషన్ పెట్టి నీ జేబులోనే ఉంటది కదా ఇదా ఇది ఇంకా పనికి రాదన్న సరే అన్న నేను ఇల్లు వస్తాను ఏంటో వీడి మాటలు ఎప్పుడూ అర్థం కావు జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇదేంటమ్మా ప్రాథమిక హక్కు ఈ ప్రాథమిక హక్కులో మనకేముంటే సమానత్వ హక్కు ఉంటుంది స్వాతంత్ర హక్కు ఉంటుంది సమానత్వ హక్కులు మనం ఏం గురించి చెప్పుకుంటామమ్మా భారతదేశంలో ఉన్న అందరికీ ఒకే విధమానమైన సమాన హక్కు అనేది ఉంటుందనేది మనం చెప్పుకుంటాం అందరూ వినాలమ్మా క్లాస్ వినాలి తర్వాత ఏం హక్కు ఉంటుంది స్వాతంత్ర హక్కు అనేది ఉంటుంది ఈ స్వాతంత్ర హక్కు ఏమన్నా పని ఉందా ఇప్పుడు ఏం లేదు ఒక అరగంట తర్వాత అప్పుడు కూడా ఏం లేదు ఒక గంట తర్వాత గంట తర్వాత నేను ప్రైమేషన్ అవుతానా అప్పుడు కూడా ఏం లేదు అయితే పదా అంత కాలేజ్ కాడికి వెళ్దాం కాలేజ్ కా ఎందుకు అన్నిటి చూడాలనిపిస్తుందిరా రే కాలేజ్ ఏమన్నా ఎక్కడుందా ఎక్కడో ఉంది నేను రాను ఎంత దూరం రా పక్కూరే కదా పదే పది కిలోమీటర్లు ఎక్సల్ మీద వెళ్తే ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాం రారా రే అసలే కాలేజ్ అంటున్నాం ఎవరైనా చూస్తే గొడవ ఇద్దురా నేను రాను గొడవలు అయితే మన దగ్గర బలం లేదా భయపడతావేరా పోదా పదా అనవసరం ఖాళీ అని చెప్పా ఓకే బాయ్స్ మనకి భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు విధులు ఉంటాయి వినవే బర్ర పిల్ల నువ్వు వినవే బర్ర పిల్ల విన్నావ బర్ర పిల్ల వినవే బర్ర పిల్ల వినవే నా ఎరిగొల్ల ఎక్కడికి రా రే చెప్పేదాక ఆగలేవా వెళ్తానాగా కొంచెం ఆగు ఆగలేకపోతే దిగెళ్ళు నా బర్రెలు నేను లేకుండా పోవురా రే నువ్వే నాకు పాలు ఇయ్యాలా ఏం కదా ఎక్కడదాకే రే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు పక్కూర్లో బంతి భోజనాలు పెడుతున్నారంటరా ముందే చెప్తే షర్టు మార్చుకొచ్చేవాను కదరా నీ దగ్గర ఇంట్లో ఎంతకంటే మంచి బట్టలు ఉన్నాయా మూసుకుని పదా సీను మోసం కూర ఉంటుందా మేక మోసం అంటారా అబ్బా మేక మోసమా పదా సచ్చిందా మేక నా చేతి అలాగే రే అక్కడ మన వాళ్ళకి నాలుగు కుర్చీలు ఆపమని చెప్పు నాలుగు ఎందుకే మన ముగ్గురేగా ఉంది ఆపమని చెప్పు నీకు ఎందుకు ఆపమాను సర్లే ఓకే అందరూ వినండి అనుష నేను చేసేది కరెక్టే అంటావా మొత్తం తప్పు తప్పుగా రాత్తును 
అక్కడ రాసిన తోటి నువ్వు రాసే తోటి ప్రతి పౌరుడు దీని గురించి కాదు భారత రాజ్యాంగ రచనల కర్తల అసలు అభిలాష ఇందులో ఏముంటాయి అంటే సమావేశాలకు స్వేచ్ఛ ఈ సమావేశాలు శాంతియుతంగా ఆయుధాలు కలిగి ఉండాలి నూట యాభై రూపాయలు వచ్చిన అంతలా చూడాలా నూట యాభై రూపాయలు ఏంటి నీకు తెలుసు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదులే ప్రభుత్వాలు నియంత్రించిన వచ్చును మరియు సంస్థలు సొసైటీలు ఏది కనిపించట్లేదే నా కనిపిస్తున్నట్లే రాజ్యాంగ పరిహార హక్కు రే సైలెన్స్ ఈయనొక్కడు అందరు కామ్గానే ఉంటారు ఈయనొక్కడే అరుతా ఉంటాడు ఏడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావరా అనిత కోసమే అనిత కూడా భోజనానికి వస్తుందా శ్రీను భోజనానికి వెళ్దాం రా చివరిలో వెళ్తే ఏం మిగలదు అసలే మోసం కూరరా రే మీ అమ్మ ఏం కూర వండిందిరాచారు మీ అమ్మ ప్రేమతో పప్పుచారు వండితే నువ్వేం పిల్లలు దినం భోజనానికి వెళ్తావా సిగ్గులేదు వాడేంటి రా వాడే పిలిచి వాడే తిడతారు మరి అది పిలవగానే ఎగేసుకుని రావటం కాదు ఎందుకో కనుక్కోవాలి అనిత అడిగి పడిపోయిందిరా పడితే పడిందిరా నన్ను ఎందుకు పిలిచారు రా ఫస్ట్ టైం మాట్లాడక వచ్చాడు అసలే కాలేజీ ఏదైనా అయింది అనుకో జనకు కొంచెం బలం ఉండాలిగా అందుకే నేను పిలిచింది మోసం అన్నారు కదరా మరి ఇది కూడా మోసమే కదరా అరే సీను ఇది కరెక్ట్ కాదురా అనిత ప్రేమించడం కరెక్ట్ నేనేది అనిత గురించి కాదురా మోసం గురించి మోసం 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 ఎప్పుడు తినలేరా ఎలా ఎప్పుడో తిన్నాను రా అందుకే అడుగుతుంది ఎలా రే మేక మోసం అని చెప్పి ఇద్దరు మోసం చేస్తారా ఇది కరెక్ట్ కాదురా పురుగులు బట్టి పోతారా నాశనం అయిపోతారా రే బాగుపడరా నాలాంటి వాడిని నమ్మిచ్చారు కదరా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నమ్మకూడదురా అసలు ఇప్పటికన్నా నిజం చెప్పండి రా మోసం కూర ఉందో లేదో ప్రయాణాలను నిషేధించవచ్చు మరియు భారత అంతర్భాగంలో ఏ భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా పౌరులు వ్యాపారాలు వర్తకాలు ఉద్యోగాలు చేపట్టవచ్చు అవునా ఒక్క నిమిషం ఆగు ఉండొచ్చునని తెలియజేస్తుంది కానీ కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం ప్రజా శేష దృష్ట్యా అల్లు అర్జున్ ఏమొచ్చింది చూసావా అంటే మా ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయిద్దా బాగాలేదా అని మే నువ్వు మూసుకొని పాట మేను కుల్లే నీకు
ఎగ్జామ్ ఎలా అయినా పాస్ అవ్వాలి పోయినసారి చాలా తక్కువ వచ్చాయి నాకు మార్క్స్ అంత అనుష నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తాను ఆటో అని అడిగితే ఏం చెప్పాలి మా నాన్న మధ్యాహ్నం వచ్చి తీసుకెళ్లాడని చెప్పు సరే నీ ఇష్టం పర్లేదంత మళ్ళీ తర్వాత నువ్వెలా వెళ్తా పర్లేదు నువ్వు ఉన్నావుగా వాడేంట్రా మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్తుండో నాకేం తెలుసు నీతో పాటు నన్ను వదిలేశాడుగా సరిపోదంపా నేనంటే ఎందుకంత ఇష్టం తెలీదంతా చిన్నప్పటి నుంచే ఇష్టం ఇష్టం కాదు పిచ్చి ఎవడన్నా వచ్చి అనితో వెళ్తుందంటే చాలు ఉరుక్కుంటూ వచ్చి నీ ముందు నుంచి నేను తెలుసా అవునా మరి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు భయం అనిత నేనా పెద్ద అందగాన్ని కాదు డబ్బా లేదు ఏదో నా స్థాయికి తగ్గట్టు చిన్న జాబ్ చేసుకుంటున్నాను ఊళ్ళో నాకన్నా అందమైన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద జాబులు చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే నేను చాలా తక్కువే కదంత అందుకే చెప్పలేదు అప్పటికి ధైర్యం చేసి నాలుగు సార్లు లెటర్ రాశాను నువ్వేచ్చి చేశావు అదో లెటరా అనిత పాటిని అటు తిప్పి తిప్పి రాశా ఎంతసేపు రా గోపి ఇంకా నాకు మాత్రమే తెలుసురా ఈడు అప్పట్లో మా బాబాయ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు ఈ కోసం వచ్చా మీ బాబాయ్ కూడా అమ్మాయి ప్రేమించాడా ఆయన ప్రేమలకి ఏమో ఉండవు మరి డైరెక్ట్ పనే రే మార్క్ మనలో మన మాట ఒక మాట అడుగుతా నిజం చెప్పు సరేనా నువ్వు కూడా ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని ఇలా వచ్చావా ఏ మనం ఎంత దూరం రావు మరి మనంతా ఇంటానికి వరకటం ఆమె కడుపులో ఎన్ని దాచావు అనిత ఒకసారి నీ చేయి పట్టుకోవచ్చా అంటే నా ఫ్రెండ్స్లో కూడా ఎవరికి ఇంత తెల్లటి చేయలేదు అందుకే సరే వద్దులే అనిత నేనంటే నిజంగానే ఇష్టమా ఇష్టం లేకుండానే ఎంత దూరం వస్తానా మరి ఐ లవ్ యూ చెప్పొచ్చు కదా అనిత సేను ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయింది ఎవరైనా చూస్తే బాగోదు వెళ్దామా సరే వెళ్దాం బా ఏంట్రీ ఇంకా రాడు రే నేను అదిగో వస్తున్నారులే బా నా బర్లేడు పోయిన హాయ్ గోపి హాయ్ నిరుపండి ఏంట్రా ఇక్కడ కొంప తీసేవరం చూసారా పలాన్ చూసారా నీ చెప్ప ముందు చెప్పాలి కదరా చూసా ఎంత భయపడ్డావు పొద్దున మోసం కూరని నన్ను మోసం చేసావు ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడని నిన్ను మోసం చేశా చెల్లుకు చెల్లు రే నీ అబ్బ నేనేదో సరదాగా అన్నానరా అంటే మోసం కూర ఉందా అదా
మళ్ళీ ఊర్లోకి వెళ్తే ఎవరిని చూస్తే బాగోదు కదా నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి వెళ్ళాక ఒకసారి వీడియో కాల్ చేస్తాను నీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వు లేదా ఉంది చెప్పు ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సరే కాల్ చేస్తాను సరే బాయ్ నీకు వాట్సాప్ లేదు కదరా అందుకే కదరా నీది ఇచ్చాను నాదా నీ అబ్బా నాది ఎందుకు ఇచ్చేవారా పదా లేట్ అవుతుంది పదా అమ్మా అనిత వీళ్ళంటే ఇప్పుడు వచ్చారు ఏనా అన్న రేపు వస్తా అన్నారు ఇప్పుడు వచ్చారు నాయనమ్మ ఫోన్ చేసింది నువ్వేదో ధనకారం చేసే వంటగా అందుకే ముందు వచ్చాను పదా ఆ జుట్టు ఏంటి అలా ఉంది వద్దులమ్మా ఇంటికి పెళ్ళ నీ సంగతి చెప్తాను రే గోపి పదిన్నర అవుతుందిరా నేను ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలరా ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు రాడు ఫోను ఇస్తారా ఏంటి ఇచ్చేది గంట సేపు నుంచి మాట్లాడుతుంటే రే ఇదేం చూసావు కొంతమంది లవర్స్ అయితే రోజులు రోజులు మాట్లాడుకుంటారా వాళ్ళ ఫోన్తో మాట్లాడుకోవాలరా ఇలా పక్కోడు ఫోన్తో కాదు నాకు ఫోన్లో వస్తాయి కదరా నీకే కూడా ఫోన్ రే కొంపది సాయంత్రం ఇంకా లైన్లో ఉందా మొన్ననే గెలికారా నిజం రా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ ఆయన డ్యూటీ నుంచి వచ్చే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయదు ఆగరా ఈడికేటు లేదు కనీసం ఆ అమ్మాయి కన్నా ఉండొద్దారా పక్కనోడు ఫోన్ లో ఎంతసేపు ఎలా మాట్లాడుతుందిరా ఏమో లేరా ఏంది రేమో మొన్న మోసం కూరని బర్రెల దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లి మోసం చేశారు మీ వల్ల నా రెండు సూర్ బర్రెలు పోయింది ఇప్పుడేం ఫోన్ తీసుకున్నాడు ఆ ఉన్న ఆంటీ కూడా పోయేలా ఉంది ఇదంతా నాకు చెప్తారేంట్రా ఇల్లు అడిగి చెప్పు వాడికి చెప్పలేక కదరా నీ చూతుంది నేను అసలు మీతో తిరగను కదరా నన్ను ఎందుకు గెలుపుకున్నారు అసలు మీరు ఏమో లేరా ఏంది రేమో చెప్పరా అలా నువ్వు బండి ఎక్కి నా మీద చేయేస్తే ఎంత బాగుందో తెలుసా అంత చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు నీతో కలిసి అలా తిరగటం అంత ఒక కల్లా ఉందంత ఏంటో ఏం అర్థం కావట్లేదు అసలు సర్లే మీ ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్నారు కదా ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే బాగోదు నేను ఉంటాను ఏ వాళ్ళే అలా ఫీల్ అవరు కావాలంటే చూడు రై హాయ్ చెప్పరా హాయ్ రై నువ్వు చాలా మంచోడు అంట చెప్పింది హాయ్ చెప్పు ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదరా చెప్పరా హాయ్ చూసావా నేనంటే ప్రాణం ఇస్తారు గోపి నేను అడిగి ఫోనే ఈయను వాడేంటే ప్రాణం ఇస్తా అంటాడు నా ఫోన్ నాకు ఈమనరా నేను ఇంటికి పోతా ఏమో లేరా రే గోపి ఎంతసేపు రా నాకు మాత్రం ఏం తెలుసురా రే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్న నమ్మరీరా వీడి గురించి చెప్తా దెబ్బకి దరిద్రం వదిలిద్ది ఇప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేసిన బిజీ వచ్చింది లేరా ఎందుకు ఆ అమ్మాయి మాట్లాడు వాళ్ళ నాన్న ఫోన్తో సరే సరే బయట ఏదో గొడవ జరుగుతున్నట్టుంది బామ్మ కూడా లేచింది నేను మళ్ళీ చేస్తాను ఈ ఫోన్ కి మెసేజెస్ కానీ కాల్స్ కానీ చేయకు ఓకేనా బాయ్ అంతా 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 ఏమైందిరా 
మా ఇంటి పక్కన ఇది గొడవ జరుగుతుందంటారా పెట్టేసింది అవునా చూద్దాం పదా చూద్దాం పదా రే నా ఫోన్ రా నా దగ్గర ఉంటుంది లేనారా నాకు మోసం కూడావా లేదా ఎక్కడి నుంచి తేవలరా సచ్చినోడా ఎక్కడి నుంచి తేవలరా పక్కింటికి పోయి తాగే అయ్యో ఎన్నాళ్ళకి వస్తే తింటావరా సచ్చినోడ తాగే బదులు మాసం తీసుకురావచ్చుగా ఎదవా ఎక్కడ పోయి అడుక్కొని రావాలరా ఎదవా తాగపోతే నిన్ను ఏమైంది చిన్న గొడవే సినిమా <laughs> రాత్రబాబు ఏదైనా సరే మోసం కూడా ఉండాల్సిందే బెండకాయ ఉండక మాసం ఏమైనా వండుతారా ఏమైందిరా మోసం కూర వండలేదని కొడతాడు అంటారా కొట్టాలరా మోసం కూర వండకపోతే కొట్టక మరి ముద్దు పెట్టుకుంటారా అలాంటి వాళ్ళని చంపాలరా మోసం కూర వాల్యూ ఏం తెలుసు రా నువ్వు నీ మోసం కోల ఆగరా పెద్దోళ్ళు ఉన్నాం కదా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడతావు ఎందుకు రా పెళ్ళని కొడతావా నా పెళ్ళ ఉందిగా మంచిది మంచిది దాన్ని మంచిది అన్నావంటే నిన్ను తన్నోగలవాడుతా ఏమైందమ్మా రోజు తాగుచ్చి కొడుతున్నాడు బాబాయ్ మంచిది మంచిది మంచిదా అయ్యో ఈ తాగుస్ వచ్చినట్టు సపోర్ట్ చేస్తున్నారే నీకేమైంది మీరు అవసరం అయిపోవాలి అనితరా నువ్వేమాట్లాడుతున్నావు చేసిందంతా చేసి నంగనాచిలా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటే రాత్రి గొడవలో వాలంటీర్స్ చేయబట్టుకుందో చూడలేదు అనుకున్నావా చెయ్యా ఓ అదా ఏదో అనుకోకుండా తగిలి ఉంటుందిలే అనుకోకుండా తగిలితే ఇలా తగులుతుంది ఇలా ఇలా తగులుతుందా 
ఏం మాట్లాడుతున్నావు బామ్మ చీకట్లో కళ్ళు కనిపించుకో ఎవరినో చూసి నన్ను అనుకుంటున్నా సరే నా దగ్గర దాచినంత ఈజీ కాదు మీ నాన్న దగ్గర దాచడం నీకన్నా మీ నాన్న గురించి నాకే బాగా తెలుసు నాకు కూడా బాగా తెలుసులే సిగ్గుండాలరా ఏదైనా చేసేటప్పుడు ముందు వెనక ఆలోచించాలి ఇన్నాళ్ళు బాగానే ఆగావు కదరా మరి ఇప్పుడే వచ్చింది ఏమైందిరా ఎందుకు తిడుతున్నావు వీడు అనేది చేయబట్టుకున్నాడు ఆడదానికి కాలు పట్టుకునే తప్పు కానీ చేయబట్టుకుంటే తప్పే ఉందిరా రేయ్ నువ్వు రేయ్ నువ్వు చేయబట్టుకోవడం వల్ల అంతే ఏడుస్తూ ఇంట్లో కూర్చుంది వాడంటే ఇష్టమే కదరా చేయబట్టుకుంటే ఆడవటం ఎందుకు రేయ్ నీకు సగం తెలుసు సగం తెలియదు ఆగు రాత్రి అనేది చేయబట్టుకోవడం పుష్పం చూసింది రేయ్ సినో ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే నువ్వు ఒక్కడవే కాదు మేము కూడా ఇరుక్కుంటాం మనం ఎందుకు ఇరుక్కుంటాం రా వారు రోజు అనితో ఎవరి ఫోన్తో మాట్లాడతాడు రా నా ఫోనే మరి నువ్వే ఇరుక్కునేది అబ్బో నువ్వెందుకు పట్టుకున్నావురా ఏదో క్యాజువల్గా అలా అన్స్పెక్టెడ్గా జరిగిపోయిందిరా ఈ టైంలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే నరుగుతా గురే ఆ గొడవలు ఏదో భయం వేసి పట్టుకున్నాను రా భయం వేస్తే జరుపుకుని జరుపుకుంటే ఇలా అమ్మాయి చేయి పట్టుకోవాలా ఏ నా చేయి పట్టుకోవచ్చుగా ఇప్పుడు ఏమైందండి రా రే నా నెంబర్ ఆ అమ్మాయి డిలీట్ చేసిందా అంతే ఉంచింది ఆ ఫోన్లో ఏమో తనకు డిలీట్ చేయడం వచ్చో రాదు చేతులు పెసుకోవడం వచ్చు కానీ డిలీట్ చేయడం రాదు అంటున్నా అయినా ఇప్పుడు ఏమైందండి రా అంత భయపెడుతున్నారు భయపడక ఈ పాటికి ఆ ముసలి దానితో వాళ్ళ నాకు చెప్పే ఉండిద్ది అందుకని పిచ్చుకొట్టుడు కొడుతున్నా అలా అవునా నువ్వెందుకు రా భయపడుతున్నావు కన్న కూతురునే అంత కొడుతున్నాయంటే మనల్ని అంత కొడతారు రే గోపి మీరు అనవసరంగా అంత ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు రా రే నాకు తెలిసి అంతా వాళ్ళ నాన్న తప్పకి కాలేజీ కూడా ఎలా కొన్ని ఇంట్లో మూల కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉండిద్ది గోపి నిజంగానే కాలేజీకి రాదంటావా బస్ స్టాండ్ కూడా రాదు కావాలంటే చూడు చెయ్యిరా ఈడు ఒకడు కూర్చుంటే లేవలేడు చెప్పానా నీ వల్లేరా ఒక అమ్మాయి చదువు నాశనమైంది సర్లే నువ్వేం ఫీల్ అవకు నేను ఇలా అనుషతో మాట్లాడతా అనుష అనిత రాలేదా ఏమో నాకేం తెలుసు నువ్వు ఎప్పుడు అనిత పక్కనే చదువు ఆ మాత్రం తెలీదా పక్కనే ఉంటే అన్ని తెలుస్తాయే ఏంటి ఈ పల్లది రేరా రే అనితరా
డబ్బులు ఇంకొక ఐదు అమ్మా ఈసారి ఇస్తాలే అన్న రోజు ఈ ఆటోకి ఇచ్చే డబ్బులతో మనమే ఆటో కొనుక్కోవచ్చే అవునా కొనుక్కుని నువ్వే నడుపుతావా అనిత అనిత అనుష ఒక్క నిమిషం ఆగు చెప్సీను ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా హెచ్చి అలా ఏం కాదు సినో నాకు ఇవాళ కాలేజ్కి వెళ్ళాలని లేదు సినిమాకి తీసుకెళ్తావా ఓకే రా ఒక్క నిమిషం అనుష నువ్వు బుక్స్ తీసుకుని క్లాస్కి వెళ్ళు నేను మళ్ళీ వస్తాను మరి ప్రిన్సిపాల్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి లేడీస్ ప్రాబ్లం అని చెప్పు ప్రిన్సిపాల్ కూడా లేడీ కదా తెలిసిపోతుందేమో అబ్బా ఏదో ఒకటి చెప్పి మేనేజ్ చేయవే ఇంతకీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు సినిమాకి వెళ్తున్నా ఏం సినిమాలమ్మా చదువుకోకుండా అనిత ఉండు చెప్సీను వెళ్దామా నేనొక్కదాన్ని వస్తే బాగుండదేమో రే ఆ పల్లదొత్తే నేను సినిమాకి సచ్చినారాను సినిమాకి సచ్చినారాను సినిమాకి సచ్చినారాను నన్ను వద్దన్న తీసుకొచ్చారు మన ఆయన చూస్తే నన్ను సాగు కొడతాడు ముందు నువ్వు మూసుకుది ఎవరన్నా చూస్తే నన్ను తప్పు అనుకుంటారు నువ్వు మామూలుగానే కనపడవు మళ్ళీ చీకట్లో ఎలా కనిపిస్తాను మూసుకేసావు తీ నోరు మూసుకొని సినిమా చూడు హోటల్స్ విషయంలో ప్రాఫిట్ల గురించి మనకేం తేడా రావద్దని చైనీస్లో దిక్కింది సార్ లాయర్ గారు చూపించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉన్నది సార్ అది మళ్ళీ ఎందుకంత ఎప్పటి నుంచో సినిమా చూడాలనే కోరిక మీ వల్ల తెలియదు అనిత నా వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతున్నావా అలాంటిదేం లేదే కాకపోతే ఈసారి నుంచి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏమైంది ఏం లేదు కానీ మా బామ్మ చూసింది కదా పొద్దున్న కొంచెం గోలు చేసింది నేనే ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకున్నా చేశా రేఖకు నాలుకును క్రింది దవడను తొలగించాం ఇదిగో ఆ డాక్టర్ నెంబర్ తీసుకొని రేఖ దవలు తీయించుకున్నట్టు నువ్వు కూడా ఆ పళ్ళు పీకిచ్చుకోవచ్చు కదా దొంగ నా బట్ట అనిత మన పెళ్ళికి మీ నాన్న ఒప్పుకుంటాడంటావా ఏమో తెలీదు కానీ నువ్వే ఒప్పించాలి ఒప్పిస్తా ధాన్యం ఉంది ఏం చేస్తావు నా పేరు మీద ఉన్న రింగ్ టోన్ తీసి మా నాన్న పేరు మీద ఉన్న రింగ్ టోన్ పెడతావా సీను నువ్వు బీర్ తాగుతావా చిచి నాకు అలవాటు లేదు చూడటానికి పచ్చిమొన్ తాగేలాగా ఉంటాను కానీ నాకు ఏ అలవాటు లేవు ఏ ఎందుకలా అడిగావు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎదోలు కదా అందుకే అడిగా అంత దృష్టిలో మంచి పేరే ఉందరు మనకు బాగుంది కదా సినిమా సూపర్ ఉంది ఏమే ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు కదా ఆ టాయిలెట్ కదా వెళ్ళొచ్చు కదా కాసేపు అన్న మనసు ఎందుకు ఉంటాను అమ్మో నేను వెళ్ళను మా నాన్న చూస్తే నన్ను చంపేస్తాడు మీ నాన్న ఆడాల బాత్రూమ్ లో ఏం చేస్తాడే వెళ్ళరాపో అమ్మో నేనేం చేయలేదు నేనేం చేయలేదు నేనేం చేయలేదు ఎందుకు తెలిసేవే కింద ఎలక నా కాలు కొరికింది కాలు కాదు నీ పేక్ కొరకాల్సింది దరిద్రం పోయేది కూర్చో రే మధ్యలో సీటు ఖాళీ ఎందుకు రా వాళ్ళని జరగమను ఉన్నాయిలేరా నా చేయి పెట్టుకోవడానికి కావాలి కానీ 
లేదని సమోసాలు తీసుకుని రాపో వాడేం రా నాకు చెబుతున్నాడు లవర్తో వచ్చాడు కదా రా అందుకు చెప్పాడు పోయి తాపో లవర్తో వస్తే వాడు తెచ్చుకోవాలి కదా నాకు చెప్పేది ఏంది వాడు మన ఫ్రెండే కదా పోయి తాగొచ్చుగా ఫ్రెండ్ అయితే కనీసం డబ్బులు అన్ని ఇవ్వాలి కదా ఏదో సమోసాలు అమ్మేది మా నాన్న అయినట్టు ఏమలేరా పత్త వత్త నాకు కూడా ప్లేట్ తీసుకొని రా ఎరా సినిమా బాగుంది కదా తిన్నావా తినిపించిన ఆ మంచం చిన్నదానిలో ఉంది కొంచెం పెద్దది కొనొచ్చు రే ఏందిరా ఎంతసేపు రా అంత ఫోన్ చేసిద్దిరా ఫోన్ వస్తే తెలిసిద్దా దానిలో రే తెలిసిద్దిగా కొంచెం ఆగు మీ ఆయనకి ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా రే అనిత మెసేజ్ చేసిందని చూడరా వస్తే నాకు కనబడిద్ది నేను చెప్తాగా హలో 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 పెట్టే మాకు పెట్టే మాకు మీరు వల్ల నీ వల్ల ఫోన్ పెట్టేసింది కదరా పెట్టేస్తే పెట్టేసింది లేరా అనిత ఫోన్ చేసిద్ది అనిత ఫోన్ చేయపోతే నేనేం చేసేదిరా రోజు ఈ పాటికే చేసిద్దిరా ఇంకా చేయలేదు పడుకుందేమో లేరా నాకు ఫోన్ చేయకుండా అసలు పడుకోదు కదరా ఓ పని చేయి అనిత దగ్గర ఇంగివ్వు ఫోన్ అనిత దగ్గర ఉందనుకో చూసిద్ది కదా ఏంట్రా రింగ్ ఇచ్చి కట్ చేసేది ఏమైనా పిల్లాటలు అనుకున్నావా డై ఒక్క రింగ్ ఇస్తే ఏమైద్దిరా నీ ఫోన్ ఏమైనా అరిగిపోద్దా కరిగిపోద్దా రే వాళ్ళ నాన్న చూస్తే పెద్ద గొడవ అయిద్దిరా అవసరమా ఒక్క పని చేస్తారా వాట్సాప్లో ఒక్క హాయని పెడతాను నీ గులా కదరా దొరికేదాకా అంతే నాకు తెలుసు రా ఇలాంటి ఎలా డీల్ చేయాలో ఏ ఏం కాదు పెట్టే మెసేజా ఏంది పెట్టేది అది నీ ఫోన్ ఏమన్నా నీదేం పోయింది నువ్వు ఎన్నా చెబుతూ రే నేను హాయం పెడతాను ఆన్లైన్లో ఉందిరా కానీ చూడలేదు కొంప తీసి వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఉందంటావా మరి వాళ్ళ నాన్న రిప్లై చేయాలి కదరా ఎందుకని మంచిది డిలీట్ చేస్తా రే నా కొడకల్లారా ముందే చెప్పాను కదరా ఫోన్ వాళ్ళ నాన్న కాడ ఉంటుందని మెసేజ్ చేయడం ఎందుకు డిలీట్ చేయడం ఎందుకు నాకేం సంబంధం లేదురా నేను పడుకుంటా నాకు మీ ఇష్టం నాకు కూడా నిద్ర వస్తుందిరా నేను కూడా పడుకుంటా రే సీనో రే సీనో రే లే ఏంట్రా ముద్దు నిద్రా లే ఎందుసే పడుకుంటా రాత్రి అంతా తిరగటం పొద్దు గుకే వరకు పడుకోవటం లేరా నీనే లేమంటుంటే ఆ మార్గాన్ని కూడా లేపు వాళ్ళమ్మ ఇప్పటికే రెండు సార్లు వచ్చిపోయింది ఏంది నానా నన్ను మిల్లు దగ్గర వదిలిపెట్టి దూకాను రారా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా 
నాకు బండి తోలడం వస్తే నేను ఎందుకు అడుగుతా రారా రే లేవండ్రా టైం పదవుతుంది సిగ్గుండి వద్దురా లేవండి రే రా ఓ పని లేదు పాట లేదు పూరంబోకి ఎదవ దింపలేరు తిండేనే టయానికి తింటున్నావా దానికి కూడా టైం లేదు నాకు కుదరడం లేదు అంటే నవ్వుతారు నానా ఏంట్రా నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి ఆ ఇడిషన్స్ ఒక్కలా ఉన్నాయి తీసుకో అనిత ఫ్రెండ్ శ్వేత ఉంది కదా తనకి ఏమనిచ్చానన్న అసలు ఏమైంది అంత సారీ సీను నీకు చెప్దామని చాలా ట్రై చేశాను కానీ నా ఫోన్ నాకు దొరకలేదు అయినా వాడితో పెళ్లి చూపులు ఏంటంట వాడు చేతాల వరకు కదా ఏమో సీను మా నాన్న చూశాడు వాడికి ఏవో రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయంట 
అందుకే ఫిక్స్ చేశాడు అంతా హడావిడిగా అయిపోయింది వాడేనా ఎలా ఒప్పుకున్నాడు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు కనీసం నువ్వైనా చెప్పొచ్చు కదా ఇష్టం లేదని నన్ను వదిలేస్తావా అనిత అలా అనక్సేను నాకు ఏడుపొస్తుంది అది కాదనిత నేను లేకుండా ఉండగలవా చెప్పు ఉండలేను మరి మీ నాన్నతో చెప్పొచ్చు కదా ఆ చెప్పే ధైర్యమే ఉంటే నువ్వంటే ఇష్టమని చెప్పేదాని కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా ఏం చేద్దాం సీను మా అమ్మాయిలకి ఒకరి మీద ఇష్టం ఉన్నా చెప్పలేము ఇష్టం లేకపోయినా చెప్పలేము చెప్పకపోతే ఎలా అనిత వాణ్ణి చేసుకుంటావా మీకు విషయం తెలుసా సీను చాలా మంది అమ్మాయిలు ప్రేమించిన వాడిని కాదని వేరే వాడిని పెళ్లి చేసుకునేది ప్రేమించిన వాడిని మోసం చేయాలని కాదు ఆ ప్రేమ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పే ధైర్యం లేక మరి ఏం చేద్దాం అనిత నాకేం తెలుసు నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయాలి నాకేం తెలుసు అనిత నాకేం తెలీదు నాకు తెలిసిందల్లా ఒక్కటే అనిత అనిత తిందా అనిత పడుకుందా అనిత లేచిందా అనిత కాలేజీకి వెళ్తుందా అనిత నన్ను చూసిందా చూడలేదా అనిత 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 అంతే నాకు అనిత తప్ప ఇంకేం తెలియదు అనిత సీను నువ్వే మా నాన్న ఒప్పించొచ్చుగా పాస్పార్థలు జరుగుతున్నాయా అవునరా ఏ అయిపోయాక భోజనాలు ఉంటాయా ఎప్పుడు తిండిపోలే రే ఏదో ఒకటి చేసి అనిత పిల్ల ఆపాలరా ఏముందిరా అనిత వాళ్ళు బాగుంది సంపేద్దాం వాళ్ళు అసలే డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కదా దినం కూడా బాగా చేస్తారు మోసం కూర కూడా బాగా పెడతారు ఆలోచించుకో నీకు పని అయిద్ది నాకు పని అయిద్ది రే గోపి నువ్వన్నా చెప్పరా ఏం చేద్దాం ఆలోచిస్తారా ఉన్నదే చెప్పు వీడు పెద్ద అయ్యే సాఫీస్ రాయే నెలకు లక్ష రూపాయల జీతం ఆయే పెద్ద అందగాడే కళ్ళు మూసుకొని పిల్లనెత్తారు ఏంట్రా లేకపోతే ఇంత మంచి ఐడియా చెప్తే మళ్ళా అన్న అడుగుతావా రే నువ్వు ఆపరా వాడు అసలే టెన్షన్లో ఉంటే ఎందుకు రా టెన్షను మొన్నటిదాకా అనితే అమ్మడు పడ్డాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అమ్మడు పడుతుండు ఎమ్మడు పట్టం ఏంట్రా అసలు మీకంటూ గోల్స్ లేవారా అబ్బు వీడికి ఏదో గోల్స్ ఉన్నట్టు ఎట్ట కాదులే కానీ రేసిను ఓ పని చేద్దామా మీ మాకు ముందు పోయిద్దామా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా పోనీ మోసం కూర పెడదామా ఆలోచించుకో మోసం తింటూ మందు అవుతాడు చెప్పింది తింటాడు నా బాధ మీకు అర్థం కావట్లేదు రా దేనికి రా బాధ ఒక్క అమ్మాయిని ప్రేమించి నువ్వే ఎంత బాధపడితే పెళ్ళే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న దాన్ని ప్రేమించి నేనెంత బాధపడాలరా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలరా రే ఇవన్నీ చర్చి దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే దేవుడు మనల్ని క్షమించడు కానీ ఇటు అన్న పోయి మాట్లాడుకుందాం పద ఇంక లాభం లేదురా నేనే వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అంతర్ ప్రేమితను నన్ను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తా ఇదేంట్రా నువ్వేం భయపడు బాబాయ్ మనం అనుకున్నాక అన్ని పనులు జరగాల్సిందే మనం ఎంతంటే అంతే ఎందుకు టెన్షన్ పెడతావు మొత్తం నేను చూసుకుంటాను కదా నువ్వేం వర్రీ అవకు వాళ్ళ నాన్న ఒక్కడే ఉన్నాడు మీరు వెళ్ళి మాట్లాడేసి రండి ఏంట్రా నువ్వు వచ్చి మాట్లాడుకుంటాను మమ్మల్ని వెళ్ళమంటున్నావు రే ఫ్రెండ్స్ అన్నాక సుఖాలే కాదురా కష్టాలు కూడా పంచుకోవాలి నీతో పంచుకున్న సుఖం ఏంటో చెప్పరా రే 
ఫ్రెండ్గా ఆ మాత్రం చేయలేవారా నువ్వు చేయరానికి తెలుస్తుంది చేస్తారా ఎందుకు చేయను సూపర్ గోపి వెళ్ళు వెళ్ళి చెప్పు నేను చూసుకుంటా అవసరం అయితే ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడతా మొత్తం విషయం నేను చూసుకుంటా బాబాయ్ ఏంట్రా అదే మా నాన్న మీ పొలంలో పనిచేసానంట కదా కూల్ డబ్బులు అడుకొని రామండు ఏం కూల్ డబ్బులు రా నిన్న ఇచ్చా కదా నిన్న ఇచ్చారా తాగుపోతే అదవా మర్చిపోయినట్టున్నా లే బాబాయ్ సర్లే కానీ అందుకు నేను పెళ్లి చూపులు జరిగాను మరి పెళ్లి కుదిరినట్టేనా మీకెందుకు రా అదే బాబాయ్ పెళ్లిలో చిన్న చిన్న పనులు ఉంటాయి కదా చేద్దామని పైగా నువ్వు కూడా ఫ్రీగా ఏం చేయించుకో ఖర్చులకి ఇస్తామని సరే చెప్తా లేదు అంటే అవన్నీ నేను చూసుకుంటా నేను టెన్షన్ పడతా ఏరా మార్కు ఈ మధ్య పెద్ద పెద్ద వ్యవహారాలు చేస్తున్నావు అంటే ఏంట్రా నేనా నేనేం చేసా బాబాయ్ ఏం చేసేది ఏంట్రా పెళ్ళి అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న దాంతో వ్యవహారం చేస్తున్నావు అంట అదేం లేదు బాబాయ్ నీకెవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పేది ఏంట్రా నీ ముఖం ఊరంతా చెప్పుకుంటా ఉంటే ఏ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు చలి పోకూడదు ఆంటీ అందరూ చెప్తుందేమో ఇంతకే పని మీద వచ్చావు అదే ఇక అలాంటి పనులు ఏం చేయను మంచిగా ఉంటా బాబాయ్ అని చెప్పడానికి వచ్చా మంచిగా ఉంటా బాబాయ్ ఏడు సార్ పో హలో మా ఊరోడే పని పాట రే నీకు నీ ఎంతకో దండం రా బాబు అరే ఎవరితో అన్న మాట్లాడితే భయం వేసింది కానీ మీ మామ ఏంట్రా చూస్తేనే భయం వేస్తుంది వాడికి మనుషులు ఎందురా స్వామి బరగోట్లు కూడా భయపడుతున్నాయి వాడు పొలంలో తోలుదాం అన్న బర్రెల బాటల రే అన్నట్టు ఇందాకంతా మీ మామ చుట్టే తిరిగాం కదా ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందంటావా వస్తే రానేరా ఏం చేస్తాడంట వీడు దూరంగా ఉన్నాడుగా ఎన్నైనా మాట్లాడతారు అయినా ఇంతమ్మ వాడికి పోయి పడతాం ఇంట్రా నా బర్రె నాకన్నా లా ఉంటుంది అది మొన్న సేలో పడిందని కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాడు అది ఇప్పటి వరకు కోరుకోలేదు నన్ను కొట్టడానికి గ్యారంటీ ఏంటి రే ఏం చేయాలరా ఊర్లో ఎంతమంది ఉన్నాక అనితో వాడికే పుట్టిందేరా నువ్వు వాలంటీర్ పేరు మారుతావు కదరా వాడి పేరు కూడా మార్చే ఇంకెవరు తన పెట్టు అప్పుడు మనం చెప్పినట్టు ఏంటడు అరే సీనో ఈడి పేరు పెట్టరా ఈడైతే ఈజీగా ఒప్పుకుంటాడు ఈ నిన్నేంటి నన్ను ఒప్పుకుంటాడు ఎరే సీనో ఆధార్ కార్డులో పేరు తప్పబడిందిరా నువ్వే మార్చాలి మారుస్తా కానీ నిన్న ఒక విషయం అడిగితే చెప్పు బాబా ఏంట్రా పక్కూరులో నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మంచిది మంచిది వాడు ఒక అమ్మని ప్రేమించాడు మంచిది మంచిది బా చెప్పేది నువ్వు వాడు నాలాగే వాలంటీరు ఏమో కొంచెం డబ్బు ఉన్న అమ్మాయి వాడికి అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తారంటావా సచ్చిన చేయరు ఈ మాత్రం దేనికి ఆలోచించింది ఎందుకు చేరు బాబాయ్ వాలంటీర్కి ఎవడరా పిల్లనిచ్చేది ఏ మాకేం తక్కువ బాబాయ్ వాలంటీర్ పథకాలు ఇత్తే తీసుకుంటారు పింఛన్ ఇత్తే తీసుకుంటారు కానీ పిల్లలు మాత్రం ఇరా పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయే ముసలి దాకా అందరికి వాలంటీర్ కావాలి కానీ వయసుకు వచ్చిన పిల్లలు ఇట్లాంటికి మాత్రం వాలంటీర్ అవసరం లేదు ఎందుకు అంత కోపడుతున్నావు ఏదో సరదాగా అన్న కడుపులో మంట బయట పెట్టి మళ్ళీ సరదా అంటూ ఏంటి రే నువ్వు ఆగరా సర్లే కానీ బాబాయ్ ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేయమంటావు ఈడెందుకు చేస్తాడ్రా అదే పక్కూరులో ఉన్న ఈ ఫ్రెండ్ ఏం చేయాలి అంటన్నా ఇంకేముంది మర్చిపోవడమే మర్చిపోవటం ఏంటి బాబాయ్ అరే చెప్తే తిడతారు కానీ మీకు విషయం చెప్పాలరా నాకు సర్పంచ్ అవ్వాలని ఉంది నేను అవుతానా ఆశకు వద్దు ఉండాలరా ఇది ఎక్కడ చెప్ప మాకు నిజంగానే తంత్రం అరే నువ్వు వాలంటీరే కదా వాడు నీలా మంచిగా ఉండొచ్చు కదా ఈ ప్రేమలో గేములో లేకుండా 
ఎందుకు ఉండడు బాబాయ్ ఉండడు ఒళ్ళు బలిచి కొట్టుకుంటుండు ఎవరికి నాకు నీకుందా నాకుందా లేదు బాబాయ్ వీడు చాలా మంచోడు ఎటువంటి చెడ్డలు కొట్టలు లేవు కాకపోతే వాడి దగ్గర డబ్బు లేదు ఆ అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంది అంతే ఇది చాలదారా మర్చిపోవటానికి ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు కానీ నా ఆధార్ కార్డులో పేరు మార్చాను రా బాబు నేను వెళ్ళిపోతాను మారు తెలుపు ఎప్పుడు మారుస్తావు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అన్నాను కదా వాడి పిల్లకి మారుతాను వెళ్ళు వాడికి అవదని చెప్పాను కదరా అయ్యాకే మారుతాను ఎలా అయితే అయినట్టే రే ఇంకా వాళ్ళ నాన్న మూడు పడితే పని అవ్వదు కానీ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మీ నాన్న చెప్పి మీ నాన్నే సంబంధం మాట్లాడతాడు ఏంటే మంచి సీరియల్ కట్ చేసావు ఆ తర్వాత చూద్ది గానీ ఆ ఏంటో చెప్పు అదే నేను చదువుకుంటానే నాకు అప్పుడే పెళ్ళొద్దే చదవలేకే కదే ఊరేసుకున్నా మళ్ళా చదువుతానంటావేంటి అది కాదే మరేంటో చెప్పు నాకు ఈ పెళ్ళి వద్దు నువ్వు ఎందుకు వద్దంటున్నావో నాకు తెలుసు నీ ఆటలేమి సాగవు ఇక్కడ మళ్ళీ మొదలెట్టింది అది కాదు బామ్మ నువ్వే కదా నన్ను అర్థం చేసుకునేది చదువుకుంటానే చదువుకుని ఏం చేస్తావే ఇలా వంట చేయటమేగా అదేదో పెళ్లి చేసుకుని వంట చేసుకో మా బాధ్యత కూడా తీరినట్టు ఉంటుంది మీ మాట మీదే గాని నన్ను పట్టించుకోవా పట్టించుకోకనే కదా ఏడువాకా తీసుకొచ్చావు అస్సలు నిన్ను నా మీద ఎందుకు ఎక్కువ పడతావు ఈ సంబంధం తీసుకొచ్చింది మీ నాన్నే పోయి మీ నాన్న అడుక్కో మా నాన్న అడుక్కుంటాలే రెండు ఎకరాలకు మందు కొట్టి నీళ్లు పెట్టిపో సరేనా చెప్పమ్మా మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పండి అది నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు నాన్న ఏం మాట్లాడుతున్నావు అది అదే చదువు ఇంకా పూర్తి కాలేదు కదా చదువుకుంటాను ఓ అదే నీ ప్రాబ్లం నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళతో మాట్లాడాను పెళ్ళి అయ్యాక చదివిస్తానన్నారు పెళ్ళి అయ్యాక చదువుకోవడం అవ్వదు నాన్న మంచి సంబంధం అమ్మా నాకు తెలుసు కదా ఎప్పుడేం చేయాలో హలో ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు డబ్బులు ఏమైనా కావాలా లేదు నాన్న మరి నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి నాన్న సాయంత్రం ఇంటికి వస్తా కదా అక్కడ మాట్లాడుకుందాలే లేదు నాన్న ఇప్పుడే మాట్లాడాలి ఏమైందిరా ఎవరితోనైనా గొడవ పెట్టుకున్నావా చెప్పరా నేను ఇలాగా ఖాళీగా లేను అవతల బోల్డ్ అంత పని ఉంది నాకు నేను ఒక అమ్మాయి ప్రేమిస్తున్నాను నాన్న ఓహో ఇన్నాళ్ళు అదొక్కటే లేదనుకున్నాను ఇప్పుడు అది కూడా ఉందా లాజర్ ఇక్కడ ఒడ్లు బస్తా పట్టాలి ఒకసారి ఇలారా నువ్వు ఆగవాయా నా కొడుకు ఇక్కడ గనకారి ఏం చేశాడు నన్ను కొంచెం పొంగిపోని ఏంది నాన్న అలా మాట్లాడతా ఇంకేమనాలరా ఏ కొడుకైనా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నాన్న నాకు జాబ్ వచ్చింది అంటాడు నువ్వు నాకు పిల్లని వచ్చింది అంటున్నావు పిల్లని చూసుకోవడం వచ్చు కానీ ముండకు జాబ్ చూసుకోవడం తెలీదు నీకు చెప్తే నువ్వేదో చేస్తా ఉన్నా చూడు నాది బుద్ధి తక్కువ ఏడవరి నువ్వు పెద్ద కలెక్టర్వి 
నీకు సంబంధం చూడడానికి నేను వెళ్ళాలి ఊరే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అంటే మీ నాన్నే ఒప్పుకోలేదు ఇంకా అనితం వాళ్ళ నాన్న ఎలా ఒప్పుకుంటాడ్రా అయినా జాబ్ జాబ్ అంటాడేంట్రా నీది మంచి జాబే కదా ఊరు మొత్తం మీద నీకు వచ్చింది అది మంచి జాబేగా నీ ఖర్చులు నీకు వెళ్తున్నాయి కదరా అందరూ సిటీకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద జాబులు చేస్తున్నారు కదరా అందుకే అలా అని ఉంటాను లేకపోతే మీ నాన్న గురించి నీకు తెలియదా అందరూ సిటీకి వెళ్తే ఊర్లో కుర్రకారు ఎవరు ఉంటారా నీ గురించి అన్నానులే అలా చూడ మాకు ఒకవేళ నేను సిటీకి వెళ్ళి జాబ్ చేస్తే వాళ్ళ నాన్న అంతించి నాకు పెళ్లి చేస్తాడారా ఉన్న పొలంగా సీఎం అయినా నీకు ఇచ్చి చేయడు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా అయినా రే వాళ్ళతో వెళ్తో మాట లాభం లేదు రా నువ్వే ప్రశాంతంగా వెళ్ళి ఎంతో మాట్లాడు దాంట్లో ఆయన తప్పే ఉందిరా అంత ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా ఎవరైనా అలాగే ఆలోచిస్తారు అదే సీను ఎవరైనా ఒక ఆడపిల్ల తండ్రి గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ ఒక ఆడపిల్ల గురించి ఆలోచించరు ఆయన కోపంలో కూడా అర్థం ఉందిలే అంత ఇందులో మీ నాన్న తప్పే అని చెప్పు వాళ్ళ డబ్బున్న వాళ్ళు అలాంటింటి కోడలుగా వెళ్తే హ్యాపీగా ఉంటావు అని అనుకుని ఉంటాడు ఏంటి సీను నువ్వు కూడా మా నాన్న వెనకేసుకొస్తున్నా అలా కాదంత ఇంకా పెళ్లికి టైం ఉంది కదా నువ్వేం కంగారు పడకు ఏమో సీను నేను నీకు దూరం అయిపోతానేమో నేను భయంగా ఉంది అలాంటివి మాట్లాడకంత నాకంత ఏదోలా ఉంది ఏమో సీను నువ్వు లేకుండా అయితే నేను ఉండలేను నేను మాత్రం నువ్వు లేకుండా ఉండగలను నేను ఎప్పుడూ నీతోనే ఉంటాను ఎవరొచ్చినా మనం కలిసే ఉంటాం ఓకేనా నువ్వేం కంగారు పడు ఎంత పని చేశాడు నా పరువు మొత్తం తీసేసావు ఈ విషయం ఆ పెళ్లి వాళ్ళు తెలిస్తే నా పరువు ఏమైపోవాలి ఏమైందండి ఎందుకు కడుతున్నారు ఏమైందా ఐదు రోజులు పెళ్లి పెట్టుకుని నీ కూతురు వేరే వాడితో తిరుగుతుంది నాకు పెళ్లి ఇష్టం లేదు నాన్న నేను సీనోనే ప్రేమిస్తున్నాను ఇంకో మాట మాట్లాడితే చంపేస్తా అసలు ఏముందే వాడిలో గట్టిగా ఒక పోటు తింటే రెండు పోట్లు పస్తు ఉండాలి వాణి పెళ్లి చేసుకుని ఏ సుఖపడతావే నువ్వు పస్తులన్నా పర్వాలేదు నాన్న నాకు సీను అంటే ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఏమైందే నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నాన్న మాటికి ఎదురు చెప్తున్నావా అమ్మా నువ్వేనా చెప్పమ్మా నాకు సీను అంటేనే ఇష్టం సీనోనే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇంకొకసారి వాడి పేరెత్తామంటే చంపేస్తా రేపటి నుంచి నువ్వు కాలేజీకి కూడా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు పెళ్లి అయ్యేంత వరకు మూసుకుని కూర్చో అది కానీ కాలు బయట పెట్టిందా మిమ్మల్ని చంపేస్తా ఏడవకమ్మా 
रे मम चंपेदा नीक निद्र पड़दा एकड़ना प्रेम चुनाव कष्ट इकड़े प्रेम चुनाव फ्रेंड्स कष्ट रे नावा रे सीनु अने वाले एवं कोपंग चूसी अंदर तीस कोपंग चूड़क रूम स्टाल कूल रिंग दागमन चा रे नावा रे ट विनी अनेत वाल डरा वे ना मट ने आरकन पार मध्य अनेत विषय में पड़ी नी जॉब ने सर पट्टुरा मंजी जॉब नीक जाब लेपा वाल मंच जाबला नीक अद जाब दिन पट्टुट मल्ल पापम रानीता चला कष्ट पड़ती अंत बे इप्ड नी वाले कष्ट रे गोपी सारी अन तो इंटी अड़े जो चूस रहा दोरी पाई मम्मी चूड़मरा नीनते गोड़वीरा प्लीजरा अड़े जो चूस रही चालू वेली चूस रो यार आड़ेव फ्रेंड को आमात्र अटरा अभी का सर रात्रा आये वो चूस रहा पेली संबंध को इंदिरा कर्म रोड अट्ठी तिगता बाहरना चूड़ा रे कनपड़ा रे कनपड़ा कल कनपटा कटने वैदो पंजी वाल इंट वाल कड़क अंत मतमे कनपेला अंत बिल्बराबाग ना अला चूड़ा मंत्रो पिनासोले तपूर अच्छे नी को तपैदी 
అదే నా కూతురు చేస్తే తప్పుడుదైద్ది అది తప్పుడు దవడం నాకిష్టం లేదు అయినా వాడిని ఏ లాభం నీ పెంపకం అలా ఏడ్చింది ఇల్లాడికి చెప్పు తినడానికి తిండే సరిగ్గా లేదు మన బతుక్కు అలాంటి డబ్బున్న అమ్మాయి ఎందుకు రా అని నువ్వు చెప్పు బాగుంటది అదే నేను చెప్తే వేరేలా ఉంటది ఆయన ఇంటింటికి తిరిగి పించినిచ్చేవాడికి నేను పిలనిస్తానని ఎలా అనుకున్నారా ఓ తినడానికి తిండే సరిగ్గా లేదు మన బతుక్కు అలాంటి డబ్బున్న అమ్మాయి ఎందుకు రా అని అయినా వాడిని ఏ లాభం నీ పెంపకం అలా ఏడ్చింది ఏంట్రా ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు నాన్న ఊరకనే కూర్చున్నా ఊరికే కూర్చున్నావా లేకపోతే ఒక్కరితో తిట్టిస్తే మా నాన్నకు సరిపోదు ఊరందరితో తిట్టిద్దాం అనుకుంటున్నావా ఏమైంది నాన్న రే నీ బతుకేనాడ నేను తలెత్తుకునేలా చేసావురా ఇప్పుడు ఏమైంది నాన్న నీ వల్ల తాతలు సంపాదించిన ఆస్తితో మూడు పూటలు తినే నా కొడుకుతో మాటలు పడాల్సి వస్తుంది మీ అమ్మ చచ్చిపోయి మంచి పని చేసింది రా లేకపోతే దాన్ని కూడా తిట్టించేవాడివి నాన్న ఇన్నాళ్ళు నిన్ను కానీ తప్పు చేశాను అనుకున్నాను రా కానీ నిన్ను కానీ పాపం చేశాను రా కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఆ పిల్ల స్థాయికి మనం సరిపోం ఇక నువ్వే ఆలోచించుకో రే అనితి ఎలా ఉందో చూద్దాం అంటే అక్కడే మన నాన్న ఉన్నాడు వీడేం అనితి ఎలా ఉందో తెగ బాధపడిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలరా దీనికి ఒకటే మార్గం రా నువ్వు వెళ్ళి అనుషతో మాట్లాడరా పేడబిస్కిదా నా బెర్ర తెలితే పేడ కూడా ఏదో 
సర్లే ఎలాగైనా మాట్లాడు ఓకే చేయాలి ఎలా మాట్లాడతా చెప్తా గాని కొంచెం ముందు నీళ్ళు ఇవ్వ మొహం కడుక్కుంట వాసన వస్తుంది వద్దులే నువ్వే ఉంచుకో అనుష నువ్వు ఒక హెల్ప్ చేయాలి ఏంటి అసలే మా అమ్మ నాన్న ఇంట్లో లేరు నేనేం మాట్లాడుతున్నా నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు తొందరగా చెప్పు ఎవరైనా చూస్తే బాగోదు ఈ పేడ నీళ్ళ కంటే నీ మాటలే చాలా బాధగా ఉన్నాయి అనుష సర్లే చెప్పు నేను తొందరగా కల్లాబ్ జల్లుకోవాలి మా సీనిగాడు అనితో మాట్లాడుకోవటం వాళ్ళ నాన్న చూశాడు అనితో ఇంట్లోంచి బయటికి రానివ్వట్లేదు ఏమైందో ఏంటని మా సీనిగాడు చాలా టెన్షన్ పడుతున్నాడు అయితే నేనేం చేయాలి అనితో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అనితో ఎలా ఉందో చూసి చెప్తే చాలు ఏ నువ్వు వెళ్ళొచ్చు కదా అయ్యో నేను వెళ్ళలేకే కదా అనుష నీకు చెప్పేది లేకపోతే ఏ రోజు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చానా అమ్మో వాళ్ళ నాన్న అంటే నాకు భయం అనుష ప్లీజ్ నా ముఖం చూసాను వెళ్ళొచ్చు కదా నా ముఖం చూస్తే నీకు ఏమనిపించట్లేదా లేదు పేడ నీళ్ళు కాకుండా పేడ తీసు కొట్టాలని ఉంది ప్లీజ్ అనుష నా కోసం ఒక్క పని చేయవా కావాలంటే నీళ్ళు తీసుకెళ్లి మీ ఇంటి ముందేనే చల్తా అంతేగాని నా నిరికే మాకు అర్థం చేసుకో అనుష ప్లీజ్ నీ దండం పెడతా అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళవా నువ్వెంత చెప్పినా సరే నేను వెళ్ళను 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 మా ఇంట్లో ఉన్నాడా లేడా ఆయ్ చెప్పులు లేవంటే మావలేనట్టే మామా ఇంట్లో లేడు మావా 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 నన్నేం పీకలేడు మా ఎక్కడికి అది అనిత 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 నోట్స్ తీసుకుంది నోట్సా ఏ నోట్స్ రాసుకునేది సర్లే పో దేవుడ బతికిచ్చావు ఏంటి ఇలా వచ్చా నీకు ఓ విషయం చెప్దామని నాక ఏంటిది అది అదే నేను నీకు నోట్స్ ఇచ్చాను కదా తీసుకుందామని వచ్చాను నోట్సా నాకేం ఇవ్వలేదే ఉంది కదే మర్చిపోయావా ఉంది ఉంది నోట్స్ కదా గుర్తుంది ఉందిలే ఉందన్నావు కాబట్టి బాగుంది లేకుంటే నాకు ఉండేదే వాళ్ళందరినీ తీసుకుని పంచాయతీ ఆఫీస్కి రండి నేను మీ నాన్న వెళ్ళిపోయాడు సరే ఇంతకీ ఎందుకు వచ్చా సీను పంపించాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో కనుక్కోమని బాగానే ఉన్నానే అయినా చెరువు కట్టి దగ్గర మీ నాన్న ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకోకపోతే మీ నాన్న లేనప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు కదా సర్లే సీనికేమన్నా చెప్పమంటావా ఒక్క నిమిషం ఇదెళ్ళి సీనుకిచ్చేసాయి మర్చిపోకుండా ఇస్తా సరేనే ఎస్ఐ గారితో నేను మాట్లాడతా కేసు గీసే ఉండదు ఏంది మామా నేమిలి కోసం చూస్తున్నావా 
మొన్ననే పిల్లలు పెడితే తీసేశారు ఎందుకు రా అంత బాధపడతావా బాధపడక మూడు రోజులు అవుతుంది రా అని తీయించేస్తుంది ఎలా ఉందో ఎంతవటికి తెలియదు నువ్వు ఇలా బాధపడుతున్నావనే ఆ పల్లదాన్ని బతిలాడి మరి అనిత వాళ్ళ ఇంటికి పంపించారా ఈ పాటికి వస్తున్నాలా అది వచ్చింది ఏమైంది అనుష అనిత నీకు బుక్ ఇమ్మని చెప్పింది సీను ఈ టైంలో వెళ్తే బాగోదు రా వద్దురా నీ నా కొడుకే చెడబోడుతున్నా నువ్వు ప్రేమిస్తే నీకు తెలుసురా నేను ఆడదాని ఇంటికి వెళ్ళా కానీ మరి ఈ టైంలో ఎప్పుడు వెళ్ళలేదురా ఎందుకో ఈ టైంలో పడుకుంటారు కదరా ఏం చేయాలి పోయి అంటే చూడాలని రాసింది కదరా చూడాలని రాసింది కానీ నైట్ పూట చూడాలని రాయలేదుగా అది తోకలేక కదా ఇన్ని చెప్తుంది ఇదేమైనా చెట్ చెప్పలేడు అడానికి ఆ బొచ్చులో గడికి అంత మర్యాద అవసరం లేదురా నీ చెప్తా సౌండ్ రాకుండా రే గోపి అనేది ఏ రూమ్లో ఉంటుందంటారా ఎవరు మరి ఇది మైసూర్ ప్యాలెస్ ఆయే ఏ రూమ్లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఉన్నదే మూడు మనసాలు ఆ ముసలి దాని పక్కన ఉండదు పదా నా కొడుకులు నన్ను ఈ నైట్ సాగు కొడతారు ఎవరు చూడలేదుగా నాకు ఏడిపోస్తుంది నీకు దూరంగా ఉండడం ఎంత కష్టంగా ఉందో తెలుసా సీను ఫస్ట్ టైం ఆ ఇల్లు కూడా నాకు నరకంలా కనిపిస్తుంది నాకు అంతే అంత ఒక్కసారి నువ్వు కనపడతావేనని మీ ఇంటి చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరిగానో తెలుసా మా నాన్న సిల్లను బయటికి రానివ్వట్లేదు సీను చాలా కోపంగా ఉన్నాడు నన్ను వాడికి ఏచ్చి పెళ్లి చేస్తానంటున్నాడు అలా ఏం జరగదని నేనున్నాను కదా ఏదో చేస్తాను ఇంకెంతసేపు మాట్లాడుకుంటారు రా ఇంకేం చేస్తావు సీను నా పెళ్లి చూసి ఏడవడం తప్ప పోనీ రేపు పొద్దున వచ్చి మీ నాన్నతో మాట్లాడినా మా నాన్న ఒప్పుకుంటాడని నీకు ఇంకా నమ్మకం ఉందా సీను 
మరి ఇంకేం చేయాలంట మా నాన్నతో మాట్లాడిద్దామంటే ఆయనకి నా మీదే ప్రేమ లేదు ఇంకా నా ప్రేమని ఏం అర్థం చేసుకుంటాడు మరి ఏం చేద్దాం సీను ఒకరినొకరు మర్చిపోవడం తప్ప సరే నువ్వే చెప్పండి నువ్వేం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను సీను మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుందామా ఇంకొకసారి ఆలోచించంత నేను బాగా ఆలోచించాను మనం ఇక్కడ ఉంటే మనం పెళ్లి జరగదు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం సీను సరే అనిత రేపే వెళ్ళిపోదాం రేపు రాత్రి పన్నెండు గంటల కల్లా మనూరు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉండు నేను అక్కడికి వస్తాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకుందాం సరేనా సీను తప్పకుండా వస్తావు కదా నీ మీద ఒట్టనిత తప్పకుండా వస్తాను మనం పెళ్లి జరుగుద్ది సరేనా లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా అసలు మైండ్ ఉండి మాట్లాడుతున్నావా అవునరా ఇక్కడే ఉంటే వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకుంటాడని నమ్మకం మాకు లేదు అందుకే డిసైడ్ అయ్యాం అవునరా ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎలా ఉంటారు ఎలా బతుకుతారు ఇవన్నీ ఆలోచించారు అసలు అదంతా నాకు తెలియదురా ముందైతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసేసుకుంటాం తర్వాత ఏం జరగాలంటే అదే జరిగింది రే సీను ఎందుకైనా మంచిది ఇంకొక్కసారి ఆలోచించరా లేదురా మేం చేసేదే కరెక్ట్ అనేది నాకు దక్కాలంటే ఇదొక్కటే మార్గం ఉంది మాకు
సేను తప్పకుండా వస్తావు కదా నీ మీద టంట తప్పకుండా వస్తాను మనం పెళ్లి జరుగుద్ది సరేనా మంచిది మంచిది ఇది మంచిది కాదు సీను రే సీను లేరా 
అనిపించింది లేరా రే రే నా ఫోన్ తీసుకోరా రే రే చూడరా నన్ను ఒక్కసారి చూడరా రే సీను నన్ను ఒక్కసారి చూడరా రే సీను చెప్పినట్టే చేశాను వాడిని చంపేశాను మనిషికి మరణం ఉండొచ్చు కానీ మనిషి ప్రేమకు మరణం ఉండదు 